குறைஞ்சது இப்போ அண்ணல எவ்வளோ ஒரு ஆளால் மிச்சம் பிடிக்கலாம் இருபதனாயிரம் குருண்டு சொன்னால் மூணு ஆறு 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 லட்சம் ஆறு லட்சம் ரூபா நான் ஒரு அரசியல்வாதி லோக்கல் கவுன்சில் மெம்பர் என்னுடைய வேலை வந்து நான் ஒரு ஹெட் நர்ஸ் ஒரு நோர்வேக்கு போகணும் போனதா இல்ல ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போகணும் போனதா இல்ல நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு போகணும் நீங்க தனியா போக வேண்டாம் நீ சொந்தக்காரர்கிட்ட போனதா நல்லா இருக்கும் மாமனுக்கு கீழே இருந்து படிங்க இள வயதில் அசையலம் செக் பண்ணி வந்தவர்கள் படித்து விட்டார் நீங்கள் குடிக்கலாம் பெண்களுடன் உறவு கொண்டாடலாம் முதல் செய்த வேலை வந்து நான் உருளைக்கிழங்கு மூட்டை தூக்கினது ஹோட்டல் வேலை என்னென்னா நீங்கள் ரூமில் வந்து கவர் மாற்றணும் டாய்லெட் எல்லாம் கழவி இந்த பாத்ரூம் எல்லாம் சும்மா அந்த அதுக்குள்ளே ஷவர் இருக்கு தானே எங்களுக்கு வெளிநாட்டேருந்து இந்த ஹாசம் வர்றது இல்லை நாங்கள் உழைத்தா தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு ஆ நாங்கள் வீட்டை சும்மா இருந்துட்டு வந்து நாங்கள் இங்கே என்ன வந்து ரெஸ்டாரண்டில் வேலை செய்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தாழ்வு மேனம் பண்ணேன் கட்டாயம் படிப்பது கட்டாயம் படி நீங்கள் சும்மா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியும் அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க டிப்ளமோ இருக்குது அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆக்கள் இருக்கு நம்ம நம்மளாக்க பங்கு இருக்குது இந்த நாட்டில் அதை அதை விளங்க ஓடணும் இருக்குது நாங்கள் அடிமை இல்லை நாங்கள் தனி இனம் சீஸ் அது இருக்குது ஜாம் இருக்குது அப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது சாப்பாடு நோவே சாப்பாடு சூப்பர் சாப்பாடு கடவுள் எழுதி சந்திக்க வைக்கிற மாதிரி அப்படி அப்படி தான் சில நேரம் வந்து ரெண்டு பேரும் உண்டா சாப்பிட்றேன் சொன்னால் என்ன சொன்ன அப்பாயின்மெண்ட் வைக்கணும் இப்போ இந்த காலங்களில் நான் பார்க்குறேன் நிறைய வந்து டிவோர்ஸ் அங்கே இந்த வேறு ஆக்களை மீட் பண்ணுறது மீட் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது அப்படியான விஷயத்தில் இம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் இம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் கணவன் வேலை செய்து ஒன்று நிற்கும் போது மேனேஜ் கொண்டு வைத்தே தண்ணி கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் கதைச்சி பேசி பிள்ளைகள் அப்பாவோட சேர்ந்து நிற்க வச்சு அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் சான்ஸே இல்லை எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமா ஒரு அளவுக்குள்ள இருக்கிற அஞ்சு வீடு கட்டினா தோட்டம் செய்தான் மாமா செய்வார் அப்பா செய்வார் சித்தப்பா செய்வார்னு யோசிக்கிறத விட்டு நீ என்ன செய்து சித்தப்பாவுக்கு மாமா கொஞ்சம் கொடுப்பான் அப்படி யோசி அம்மா அப்பா இல்லாமல் போன காலத்தில் பிள்ளைகள் இங்கே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் நினைக்கவே இல்லை இந்த நாட்டில் உள்ள நல்ல இளைஞர்கள் எல்லாத்தையும் வெளிநாட்டு கணிப்பு போட்டு இந்த நாடு யாரோட இருக்க போகுது கடைசியில் இருக்க இந்த நாட்டு வளர்ச்சிக்கு யார் வரப்போம் சீனாவில் போகிறதுக்கு அரசாங்கம் தான் நான் யாரும் அதான் சொல்கிறேன் இப்போ சீனாவில் இருந்துருக்க போகிறீங்களா இந்தியாவில் இருந்துருக்க போகிறீங்களா பிள்ளைகள் வரமாட்டாங்க இங்கே உண்மையாக சொல்கிறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு நீரும் நிலமும் நிறையும் வளமும் தாய் நிலம் தந்தது தோழா அடக்கடலும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் நண்பன் தரிசனாமூர்த்தி பவனீசன் இன்றைய நாளில் இந்த காணொலியில் நோர்வேயில் இருந்து வந்திருக்கிற அண்ணாவை சந்திக்க போகிறேன் ஆதித்தன் அண்ணா எனக்கு பேர் தெரியும் ஆனாலும் ஆதித்தன் தான் பேர் நீங்கள் இப்படி பார்க்கணும் ஐயோ நான் வாரம் சொல்லிவிட்டு யோசிச்சேன் இல்லை இல்லை இந்த நோர்வேக்கு நான் ஒரு திரைப்பட விழாவுக்கு போகிறதுக்கான அந்த முயற்சிகள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற காலத்திலே வந்து அண்ணா எனக்கு தெரியும் அண்ணாவோட இந்த நோர்வே வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்றதை சுருக்கமாக உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன் இந்த காணொலியை முழுமையாக பாருங்கள் இதுவரை இப்போ வனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து இணைந்திருங்கள் இப்போ அண்ணாவோட கதைக்கலாம் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் உங்களோட பேர் கேட்டால் இருந்தாலும் உங்களோட முழுமையான பேர் முழுமையான பேர் ஆதித்தன் குமாரசாமி வேலைகள் செய்கிறீங்க என்ன சேவைகள் செய்கிறீங்க சேவைகள் வந்து நான் ஒரு அரசியல்வாதி லோக்கல் கவுன்சில் மெம்பர் நான் மட்டும்படி என்னுடைய வேலை வந்து நான் ஒரு ஹெட் நர்ஸ் ஒரு சரி எத்தனையா மாடு நீங்கள் இங்கே இருந்து நோர்வேக்கு போனீங்க நோர்வேக்கு போகணும் மட்டும் போனதா இல்லை ஏதோ ஒரு நாட்டுக்கு போகணும் மட்டும் போனதா இல்லை நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு போகணும் இங்கே நின்று அப்போ வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் போகும்போது இந்த ஸ்கூல் அட்மிஷன் எடுத்து தான் போகணும் அப்போ நாங்கள் ஸ்கூல் அட்மிஷன் கிடைச்சது நோர்வேக்கு அங்கே ஒரு ஆறு பள்ளிக்கூடத்தில் கிடைச்சது அதே போன்று இங்கே படிக்கிறதுக்காக தான் படிக்கிறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் விசா சரி சரி மறுமொழிப்பு <laughs> அப்போ நான் அம்மாட்ட சொன்னேன் நான் வந்து நோர்வை போக தான் ஆசை அப்பா சொன்னார் இல்லை இல்லை நீ தனியாக போக வேண்டாம் நீ சொந்தக்காரர்கிட்ட போனால் தான் நல்லா இருக்கும் மாமனு கீழே இருந்து படிக்க வந்து அப்போ நான் இல்லை இல்லை நான் தனியாக போய் படிக்கணும்னு சொல்லி அப்புறம் என்னுடைய அம்மாவுடைய ஒரு தம்பியார் அமெரிக்காவில் அப்போ டாக்டராக இருந்தவர் சரி அவர் இப்போ இறந்து போயிட்டார் எனக்கு கூட நான் அவருக்கு கடிதம் மொழி அந்த காலத்தில் கடிதம் தான் டெலிஃபோன் எல்லாம் இல்லை கடிதம் மொழிதான் இப்படி நோர்வேயில் அட்மிஷன் கிடச்சிருக்கு மாமா எனக்கு காசு வேணும்னு சொல்லி அப்போ அந்த காலத்தில் நான் இங்கே இருந்து போகும்போது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் குரூனர் எனக்கு ஒன்று ஸ்கூல் ஃபீ அதாவது போர்டிங் அது போர்டிங் ஸ்கூல் அங்கேயே
இப்போ எங்களுடைய நாட்டில் இப்போ ஒரு நீண்ட காலம் ஆச்சுது இப்போ வந்து படித்து போகலாம் ஐஎல்டிஎஸ் எடுத்தால் கனடாவுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி போகலாம் மாணவர் விசா ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் போகலாம் லண்டனுக்கு அப்படி போகலாம் அப்படி இப்படியும் போகலாம் என்றாலும் இல்லை எங்களுக்கு இலகுவாக போய் இறங்கி ஒரு அகதி தெஞ்ச கோரிக்கையை போட்டு விட்டால் நாங்கள் அங்கே வாழலாம் என்ன மாதிரி இப்போவும் அப்படி யோசிக்கிறார்கள் என்று ஏ நான் இதை கேட்குறேன்டா நீங்கள் அந்த காலத்தில் போயிருக்கிறீங்க நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் விசா மூலமாக போயிருக்கிறீங்க இன்னும் சில பேர் வேறு வழிகளில் வந்திருப்பார்கள் அங்கே அப்படி வந்தவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் அதுக்காக ஒப்புற நண்டு இல்லை ஒரு வித்தியாசம் தெரியும் நீங்கள் அங்கே போய் படித்து வேலை செய்கிறதுக்கும் அங்கே வந்து அடிப்படையில் இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலை செய்து வேலை செய்து வாரவர்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையண்டா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சம்பளம் ஒரே மாதிரி வேலை ஒரே மாதிரி தான் வாழ்கிறீங்களா இல்லை சம்பளம் நோவையை பொறுத்த வரைக்கும் சம்பளம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு காலவுர நிலம் காலவுர அவராக இருக்கும் வேறு தொழில் செய்வர் ஒருவருக்கும் படித்து தொழில் செய்வருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஏன்னா வித்தியாசம் இருக்கா சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் வேலை தேர்வு வேலை வந்து வித்தியாசம் வேலை தேர்வு அதை உடம்பு நீங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பாவிக்கிறீங்க மூளை எவ்வளோ தூரத்துக்கு பாவிக்கிறீங்கன்ற ரெண்டு வித விதமாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு நண்பர்கள் எல்லா பக்கத்தான் இருக்காங்க அதாவது பள்ளிக்கூடம் வந்த நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி அசைலம் வந்து சீக் பண்ணி வந்த நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் அதாவது அசைலம் சீக் பண்ணி அங்கே வந்து இள வயதில் அசையலம் சீக் பண்ணி வந்தவர்கள் படித்து விட்டார் சில பேர் படித்து விட்டார் ரெண்டா அங்கே நோவே அந்த வசதியை கொடுக்குது வந்தால் நீங்கள் படிங்க பாசையை படிச்சுட்டு பள்ளிக்கூடம் ஃப்ரீ தானே உடனே என்ன படிப்பு படிக்கலாம் நீங்கள் ஈவன் டாக்டர் ஆகி மாறலாம் அப்படியே ஆகிருக்கிறாங்க ஓ அதே மாதிரி நர்ஸாக இருக்கிறாங்க டாக்டராக இருக்காங்க இன்ஜினியராக இருக்கிறாங்க அசையலம் வந்து சீக் பண்ணி போட்டு இன்ஜினியராகியும் இருக்கிறாங்க நோவே அந்த மாதிரி வசதியை கொடுத்தது அது மாதிரி இப்போ பள்ளிக்கூடம் வந்தும் படிக்காமல் குழப்பி போட்டு வேறு வேறு விஷயங்கள் செய்த ஆக்களும் இருக்கணும் பள்ளிக்கூடம் பண்ணி சொல்லிவிட்டு என்னென்னா ஃப்ரீ கண்ட்ரி அப்போ உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்குது அதாவது என்ன சொல்லும்போது நாங்கள் ஃப்ரீ கண்ட்ரி என்று சொன்னால் நோவையில் நீங்கள் பதினெட்டு வயசு ஆகினா நீங்கள் குடிக்கலாம் பெண்களுடன் உறவு கொண்டாடலாம் இப்படியான விஷயம் எல்லாம் ஃப்ரீ அங்கே ஸோ அதில் வந்து போய் மூழ்கின ஆக்களும் இருக்கணும் அதை விட்டு மூழ்கி வழியில் வந்த ஆக்களும் இருக்கணும் அப்படி கணக்கு நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது என்ன படித்து நீங்கள் நான் முதல் படிப்பு என்னுடைய படிப்பு வந்து நான் மெரையன் இன்ஜினியரிங் தான் படித்தேன் அந்த காலத்தில் இங்கேருந்து போகும்போது நான் மெரையன் இன்ஜினியர் தான் படிக்கணும்னு நினச்சி வச்சேன் ஏன்னா என்னுடைய ஒரு அம்மாவுடைய ஒரு மாமா அவர் வந்து எங்களுக்கு தெரியாது அவர் இருந்தது வன்னி ஏரியா தான் கிளிநொச்சி அந்த பக்கம் தான் இங்கே இருந்தவர் அவர் இடக்கிட வருவார் அவர் நேவியாக இருந்தவர் ஸ்ரீலங்கா ஃபோர்ஸில் நேவியாக இருந்தவர் அப்போ இந்த இந்த பக்கம் வந்துவார் அப்போ வரும்போது நேவி ட்ரக் வேறு இருந்து வந்து அவர் கொண்டாட்டமாக இருக்கும் வந்து நிறைய பேர் வருவினம் வந்து போகும்போது சந்தோஷம் அதே மாதிரி இன்னொரு அவருடைய அண்ணன் வந்து பேங்க்கில் மேனேஜராக இருந்தவர் அப்போ அவர் தான் எனக்கு சொன்னார் அறிவுரை சொன்னார் நீ நோவைக்கு போனீங்கன்னா படிக்க வேண்டிய படிப்பு வந்து மெரைன் இன்ஜினியரிங் இல்லைன்னா மெரைன் பயாலஜி படிக்க சொல்லி அப்போ மரீன் பயலை வந்து நோவையில் அப்போ நல்ல படிப்பு இப்போவும் நல்ல படிப்பு என்னடா வந்து நீங்கள் இந்த மீன்கள் வழக்கு முறை இருக்குது தானே கடல் மீன் இப்போ இப்போ நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு நீங்கள் சொல்லிருக்கிறோம் அதை வந்து அங்கே படிக்கிறாங்க படிப்பாக இருக்குது அங்கே படிச்சிருக்கலாம் இப்போ நான் எனக்கு வந்து மரையன் இன்ஜினியரிங் தான் போகணும் ஆசை என்னடா எனக்கு ஆசையாக இருந்தது நானும் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நேவியாக ஆகணும் எனக்கு ஒரு ஆசை அங்கே போயிட்டு இங்கே வந்து கடலோட சம்மந்தமாக இதாக செய்யலாம் தான் போனது வழிக்கிட்டது ஆனால் துரதிருஷ்டமாக நாங்கள் நாட்டு பிரச்சனையால் திரும்பி விரையலாம் போயிட்டது ஆனால் அந்த படிப்பு முதல் நான் படித்தது மெரையன் இன்ஜினியரிங் அப்புறம் போய் கடலில் ஒரு ஆறு மாதம் வேலை செய்துட்டு அப்போ நாங்கள் நோட்ஸிலாம் இருக்கணும் உங்களுக்கு வட கடலில் அப்புறம் சரியான அலைய குளிர் வேறு சரியான குளிர் பிப்ரவரி மாதம் தான் கப்பல் ஏறினது பயங்கர குளிர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று சொல்லி போட்டு வந்து நர்சிங் படிக்க தொடங்கினேன் அது எத்தனை வயதில் தொடங்கியிருக்கீங்க நான் நர்சிங் முதல் தர நான் ஒக்சிலாரி நர்ஸாக இருந்தேன் நான் முதல் அது அதுக்கான வருஷமாக இருந்தேன் நான் படிக்க போட்டு நான் ரெண்டாயிரம் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் நான் நர்சிங் படிக்க தொடங்கினேன் படித்து முடிச்சுட்டு பிறகு நான் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சு நான் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சு இப்போ கிட்டடி இல்லை முடிச்சுனேன் முடிச்சுட்டு நான் அதுக்கு பிறகு இந்த சட்டம் அங்கே சுகாதார சட்டம் வந்து படித்தேன் அதாவது ஹெல்த் லெஜிஸ்லேஷன் சொல்கிறது அது படித்தேன் சட்டம் கொஞ்சம் படிக்கணும் அதை விட வந்து அங்கே உள்ள என்ன சொல்கிறது இந்த இங்கே 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 உள்ள ஆஃபீஸில் உள்ள மாதிரி சட்டங்கள் கணக்கு இருக்குது அந்த மாதிரி சட்டங்களும் ஒரு அரவாசி படிச்சுருக்கேன் கிரிமினல் லோ படிக்காட்டி மற்ற சட்டங்கள் படிச்சுருக்கேன் அது மாதிரி அதெல்லாம் படித்த வழியாக தான் இந்த அரசியலோடையும் வந்து வேலை செய்கிற வழியாக அந்த சட்டங்களும் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கிற தெரிஞ்சிருக்கிறது நல்ல விஷயம் நீங்கள் படித்து முடித்து
அப்போ அந்த கடையில் வந்து நாங்கள் போய் வெயிலை கேட்போம் ஒவ்வொரு நாளும் போய் வெயிலை கேட்போம் நாங்கள் ஆறு தமிழர் போய் வெயிலை கேட்டு கேட்டு அப்போ அங்கே உள்ள ஒரு கிளவி வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டான் என்னோடய அவன் இங்கிலீஷ் கேட்க மாட்டான் அவன் அவையின் பாசில் நோவேஜன் பாசில் அப்போ நாங்கள் அப்போ பழகி கொண்டு இருக்கோம் நோவேஜன் அப்போ நான் இங்கிலீஷில் அப்போ நான் படித்தது இங்கே படித்தது நான் பேட்ரிக்ஸ் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ்லாம் படித்தேன் நான் ஆறாம் அப்போ வந்து இப்போ இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்ட் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இருந்தது போகும்போது போய் அவட்ட கேட்க அவள் கடைசியில் பாவம் பார்த்துட்டு எனக்கு சொன்னேன் ஒரு நாள் கேட்டால் ஊ கூட்டி கொண்டு பின்னுக்கு காட்டி மூட்டையை காட்டினா உருளைக்கிழங்க மூட்டையை காட்டி இது தூக்கி வி ஒன்று கேட்டான் அப்போ நான் பின்ன சொன்னால் ஓ மாட்டேன் அங்கே தூக்கி காட்டேன்னால் அப்போ நான் டப்புனு தூக்கி முதுகில் அடித்தேன் எங்களை இந்த ஊரில் இந்த பழக்கம் தான் இந்த தோட்டத்தில் தூக்கி அடித்தேன் முதுகில் அடித்தோன்னு பார்த்தா அனுசி அழிச்சு ஓ நல்லா அனுசி செய்கிறேன்னு சொல்லி போட்டு இப்போ இங்கே தோட்ட வேலை செய்துட்டு போன ஆக்கலானே அப்போ நல்லா உடம்பு வந்து நல்லா ஃபிட்டாக இருந்தது அப்போ உடனே சொன்னால் நாளைக்கு பின்னேரம் ஏழு மணிக்கு லொறி வரும் நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணு சொல்லி அப்போ உனக்கு இருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்போ நாங்கள் ஆறு பேர் அதில் ஒரு பொம்பில் மிச்சம் எல்லோரையும் கூட்டிகிட்டு போனோம் மச்சா அவன் வாங்கடா போய் உருளைக்கிழங்கு மூட்டை தூக்கணும் அதில் ரெண்டு படிகள் கொழும்பு அவங்க அவங்க வாழ்க்கையிலே தூக்கவே இல்லை இன்னொரு நான் பேர் வந்து அவர் மலைய அவர் அவர் இடம் வந்து கம்பில் அவரும் எல்லாம் சேர்ந்து தான் போகணும் நாங்கள் போயிட்டு உருளைக்கிழங்கு வருது அப்போ லொறியிலேருந்து ராக்கணும் இவங்களுக்கு ரக்க தெரியாது நாங்கள் ரெண்டே லொறியோட பக்கத்தில் நெல் முதுகை கொடு முதுகை கொடுத்துட்டு இப்போ எழுதிட்டு வாங்க எழுதுற படியில் கீழே சேலர் உண்டு அதுக்குள்ளே கொண்டு வைக்கணும் அதான் முதல் செய்த முதலாவது வேலைங்களுக்கு சம்பளம் கிடைச்ச வேலை அப்போ அதை கொண்டு இறக்கிட்டு அண்டைக்கு அடுத்த நாள் போக கடைக்கு மனுஷி சம்பளம் துண்டெல்லாம் அடித்து சம்பளம் தந்துடுது கையில் காசும் தந்தா அப்போ பெரிய சந்தோஷம் எங்களுக்கு அப்போ முதல் தினம் காசு வைக்கிறோம் பிறகு பள்ளிக்கூடம் பாஷை படித்து முடிஞ்சுது ஒரு வருஷத்தில் எங்களுக்கு அந்த ஸ்கூல் முடிஞ்சுது அடுத்த சம்மருக்கு எங்களுக்கு ஹாலிடே வந்துட்டு சம்மர் மே மாதம் ஹாலிடே அப்போ அப்ளை பண்ணணும்னு இப்போ பள்ளிக்கூடத்தில் முதலே டீச்சர்ஸ் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்க வேலை அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எண்பது அப்ளிகேஷன் போட்டுனாங்களா அப்போ அந்த டைம் அப்ளிகேஷன் போட்டு ரெண்டு வேலை கிடைச்சது சமரையோ ஹோட்டலில் அப்போ ஒரு கொஞ்சம் குரூப் அங்கே வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போயிட்டாங்க வேறு இடத்துல நாங்கள் ரெண்டு பேர் வந்து நானும் அந்த கம்பில் ஃப்ரெண்டும் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இன்னொரு ஒஸ்லோக்கு வந்துட்டோம் ஒஸ்லோ வந்து சிட்டி தானே ஒஸ்லோக்கு வந்துட்டோம் வந்தால் எங்களுக்கு ஹோட்டலில் வேலை ஹோட்டல் வேலை என்னென்னா நீங்கள் ரூமில் வந்து கவர் மாற்றணும் பெட் கவர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ரூம் எல்லாம் ஃபுல்லாக வேக்யூம் கிளீனர் பிடிச்சி டாய்லெட் எல்லாம் கழவி இந்த பாத்ரூம் எல்லாம் சும்மா அந்த அதுக்குள்ளேயே ஷவர் இருக்கு தானே அதெல்லாம் கழுவி விடணும் அந்த மாதிரி அதுதான் வேலை அதான் முதல் செய்த வேலை மூன்று மாதம் செய்துட்டு திருப்பி படிக்க போயிட்டோம் இப்போ அடுத்தது அப்போ தான் மரிய நிஞ்சிரேன் தொடங்கிய நேரம் படிக்க போயிட்டு திருப்பி செகண்ட் சம்மரம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு மூன்று சம்மர் அதே ஹோட்டலில் வேலை செய்து நாங்கள் அதே வேலை அதே வேலை செய்துட்டு தான் பிறகு நான் அந்த டைம் வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கு அவர் இப்போ இங்கே மூவ் பண்ணிட்டார் அவர் எனக்கு ஒரு வேலை எடுத்து அந்த ரெண்டு அந்த பின்னேரத்தில் போய் ஒரு ஒரு வேர் ஹவுஸ் ஒன்று கழு போகணும் க்ளீனிங் வேலை அது என்ன சொல்கிற அந்த மெக்கானிக் ஷாப் மாதிரி ஒரு கருப்பாக தான் இருக்கும் அது அதெல்லாம் அடித்து கழுவி அந்த ஆஃபீஸ் எல்லாம் கழுவி போட்டு வாரது இந்த வேலை முடித்து பின்னேரம் அந்த வேலையை போயிட்டு வாரது அப்போ சம்மர் ஹாலிடே என்னுடைய நாங்கள் யங் என்னுடைய அடித்து விடைச்சி அடித்தது தான் வேலை செய்தது தான் செய்துட்டு பிறகு படிக்க போயிடுவோம் படிக்க போகிற காலத்தில் வேலை இல்லை பிறகு படித்து முடிஞ்சோன்னு ஹாலிடே ஆண்டால் வேலை செய்வோம் நீங்கள் இப்போ இந்த வேலைகளை சொல்லும்போது இப்போ இங்கே இருந்து போகிற இளைஞர்கள் அப்போ நீங்கள் போகும்போது திரும்ப இந்த நாட்டுக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அடுத்தது ஏதோ வந்துட்டோம் ஏதோ உழைச்சி அடுத்தது படிப்பில் நீங்கள் அந்த நேரம் கூட கவனம் செலுத்திங்க ஆனால் இப்போ போகிற இளைஞர்கள் எதிர்பார்த்து போகிறது வேறு அங்கே போனால் வெளிநாடு அந்த வெளிநாடு பற்றிய சரியான புரிதல் இல்லாமல் போய் ஒரு உணவகத்தில் கொண்டு வேலைக்கு விட்டாலோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சுத்தம் செய்கிற வேலைக்கு விட்டாலோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் அந்த நேரத்தில் இங்கே வாழும்போது எங்களுக்கு யாருமே பணம் அனுப்புவதில்லை எங்களுக்கு வெளிநாட்டேருந்து இந்த காசும் பெறதில்லை நாங்கள் உழைத்தால் தான் எங்களுக்கு சாப்பாடு இப்போ என்னுடைய தகப்பனார் வந்து இப்போ அவருக்கு தொண்ணூறு வயசு அவர் வந்து கோப்டிங் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்தவர் அவர் பேரை கேட்டால் எல்லாருக்கும் தெரியும் குமாரசாமி சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் வந்து காலையில் வேலைக்கு போயிட்டு மா சா மத்தியானம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு பின்னர் வந்து சார் தோட்டம் இருக்குது தான் பின்னுக்கு ஆடு மாடுலாம் இருந்தது அப்போ அங்கிட்ட ஆடு மாடுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போட்டு தோட்டம் செய்த நாங்கள் அப்போ நானும் வந்து பள்ளிக்கூடம் முடிஞ்சு முதல் கால இங்கே வந்துட்டு தோட்டம் செய்து போட்டு தான் போகணும் முடிய காலையில் பாப்பா நான் ஆறாம் வகுப்புலே
அப்போ அடித்து கொண்டு போகிறது நேராக மருதநாவனத்துக்கு கொண்டு அங்கே போய் வாழைக்கிளையை விற்றுட்டு அங்கே நின்று வீட்டை வந்து அம்மாசல் வாசல் போல் பான் வாங்கணும் வாங்க அப்போ அங்கே நின்று திருப்பி மருதநாவனத்துலேருந்து சுண்ணாங்கத்துக்கு வந்து பேக்கரி இருக்குது பேக்கரியில் பானை வாங்கிட்டு இங்கே வந்துட்டு விட்டு அப்பனு குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளிக்கிட்டு வெள்ளை உடுப்பு போட்டுட்டு இங்கே நின்று சைக்கிள் எடுத்துக்கொண்டு ஊரில் அம்மன் கோயில் வரைக்கும் சைக்கிளில் போய் சரியாக ஒரு ஒரு மைல் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் போய் அதில் சைக்கிளை விட்டுட்டு ஐயர் வீட்டில் அதில் ஒரு ஐயர் வீடு இருந்தது ஐயர் வீட்டில் சைக்கிளை விட்டுட்டு ஸ்கூல் பஸ் எடுத்து பேட்ரிக்ஸுக்கு போனேன் இதுதான் என்னுடைய எத்தனை வருஷ வாழ்க்கை நாலு வருஷ வாழ்க்கை அந்த கஷ்டம் இருக்குது தானே அந்த என்ன சொல்கிறது நீங்கள் அந்த பட்ட அந்த அந்த அனுபவம் எங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வந்து அது ஒரு வளர்ச்சி தான் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இந்த வெளிநாட்டுக்கு போகிற பிள்ளைகள் இப்போ இருக்கிற பிள்ளைகள் வந்து இந்த இந்த என்ன சொல்கிற சண்டைக்கு பிறகு சுகமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பழகினா அப்படியா அந்த அந்த காஷ்டம் தெரியாது ஆ நாங்கள் வீட்டை சும்மா இருந்துட்டு வந்து நாங்கள் இங்கே என்ன வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் வேலை செய்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை ஆனால் எப்போவுமே யோசிக்கணும் என்றால் நீங்கள் முன்னேற்றத்துக்கு ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் என்ன இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதை ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக எடுத்து அது ஒரு குறைவாக நினைக்காமல் அது ஒரு நல்ல இடமாக ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போடுற மாதிரி சொல்லியை போட்டுட்டு தொடங்குங்க அதில் இருந்து என்ன தொ பெரிய தொழிலாக இருந்தாலும் இங்கே தொழில் என்ன தொழிலாக செய்ய முடியாது இங்கே கணக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்குது இந்த சாதி பிரச்சனை இருக்குது இப்படியான பிரச்சனையில் இது ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு இந்த சமுதாயம் வந்து உருப்படாதுக்கு ஒரு காரணம் இதுதான் முக்கியமாக அங்கே வந்து நீங்கள் என்ன தொழில் செய்யணும் படிக்கணும் இப்போ அது நீங்கள் மர வேலை செய்கிறா தச்ச வேலை செய்கிறனு சொன்னால் அதுக்கு படிக்கணும் பள்ளிக்கூடத்தில் சும்மா விட மாட்டாங்க ரெண்டு வருஷம் முதல் ப பெஞ்சில் இருக்கணும் பள்ளிக்கூடம் கட்டாயம் படிப்பது கட்டாயம் படி நீங்கள் சும்மா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் இல்லாமல் ஒன்று செய்ய முடியும் அதுக்கு லைசன்ஸ் கொடுப்பாங்க டிப்ளமோ இருக்குது அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் முதல் ஸ்கூல் பெஞ்சில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருஷம் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்கும் அதே மாதிரி பிளம்பருக்கும் நீங்கள் முதல் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து படிக்கணும் எலக்ட்ரிஷியனுக்கும் படிக்கணும் முதல் படிச்சுட்டு தான் முதல் சொல்கிறது ஸ்மால் கரண்ட் என்று சொல்லி கொஞ்சம் அது சொல்கிற ஸ்வாக்ஸ்ட்ரம் ஸ்தர்க்ஸ்ட்ரம் என்று சொல்கிறது அந்த கரண்ட்டை வந்து குறைவான கரண்ட் முதல் அதுக்கு விடுவாங்க அது முடிஞ்சு அப்புறம் எக்ஸாம் வந்து பாஸ் பண்ண அப்புறம் பெரிய பெரிய கரண்ட்டுக்கு வேலை செய்யலாம் அப்படி நீங்கள் சும்மா செய்ய முடியாது அப்போ நான் இப்போ நானே கூடி என்ன தொழிலுக்கும் படிக்கலாம் அங்கே தொழில் வந்து படிப்பு முறையில் வரபடியா உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்காது நான்கு தாழ்வு இவர் மேல் அந்த மாதிரி இருக்காது அது நல்ல சமுதாயம் வளர்ச்சிக்கு தானே இப்போ இங்கே நான் யோசிக்கிறேன் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்தால் இப்போ கல்வி முறை இப்போ ஆசாரி என்று சொல்லி ஆசாரி தான் தனிய மர வேலை செய்ய ஒன்றும் இல்லாமல் கல்வி முறை ஆக்கினீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிரச்சனை இல்லை வீடு கட்டும் போது சரி உங்களுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ அளவுண்டா அவன்கிட்ட சொல்லவே தேவையில்லை இது இப்படி தான் வரும் மரத்தின்ற அளவு சொல்லுவாங்க இன்னும் நடத்த இவ்வளோ தான் வரும் ஒன்றுனா சும்மா சொல்லுவாங்களே அவங்க கணக்கு சொல்லுவாங்க கணக்கு போட்டு அது படிப்பு முறையில் வந்தபடியாக எவ்வளோ ஆனால் அங்கே என்னென்னா இப்போ நீங்கள் பிளம்பராக இருந்தானே எலக்ட்ரீஷியனாக இருந்தானே நல்ல ஒரு மர வேலை செய்கிற இதாக இருந்தால் என்ன நீங்கள் அந்த படிப்பு முடித்த பிறகு வேலை செய்து அடுத்த ஒரு கொஞ்சம் காலத்தில் நீங்கள் ஹை ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அல்ல யூனிவர்சிட்டி என்ட்ட பண்ணலாம் படித்து இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம் அதுக்குள்ளாலேயே அப்படி முறை செய்திருக்கிறார்கள் அதில் வந்து சில பாடங்கள் எடுத்து கொடுக்கணும் அங்கே இருக்கும்போது சில பாடங்கள் எடுத்து கொடுத்தோன்னா நீங்கள் டிரெக்டாக மேலே போகலாம் அட்வான்ஸ்கள் ஃபெயில் விடுறீங்க இல்லைன்ற கதை இல்லை அட்வான்ஸ்கள் ஃபெயில் விட்டால் இத்தனை முறையும் திருப்பி எடுக்கலாம் அந்த பாடத்தை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போகலாம் உங்களுக்கு தேவையான விஷயத்துக்கு அப்படி செய்து கொடுத்துருக்காரு முறை இருக்கு நீங்க இங்க இருந்து போகும்போது நீங்க படிக்கணும் என்ற எண்ணத்துல போனீங்க சில பேர் உயிர் பயத்துல போயிருப்பார்கள் அப்படி போனவர்கள் சரி வந்துட்டு மண்டு ஏதோ ஒரு வேலை செய்திருப்பார்கள் சில பேர் படிக்கிறதுக்கான வயது இருந்திருக்கும் படிச்சிருப்பார்கள் அப்படி அந்த படிப்பை சரி நீ என்ன செய்கிற படி படிக்கிற வயதா இது என்னென்னா இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரைக்கும் தான் படிக்கலாம் என்ற ஒரு சூழ்நிலையை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறார்கள் அப்படி அங்கே வந்த பிறகு அதே மனநிலையோடு இருந்தவர்கள் இப்போ படிக்காமையே வேலை செய்வோம் என்று செய்திருந்தா அவர்கள் ஒரு மாதிரி இப்போ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் இப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீங்க உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுது இது படித்தது நல்லதுன்னு யோசிக்கிறீங்க நல்லது தானே ஆனால் இப்போ ஒரு வித்தியாசத்தை உணரணும் என்று காணி கேட்குறோம் வித்தியாசம் மட்டும் எங்களுக்குள்ளே அப்படி பெரிய வித்தியாசம் மண்டி இல்லை இப்போ நான் என்ன சொல்கிறது இப்போ ரெண்டு பேரும் செய்கிற வேலை சொசைட்டியில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நல்ல வேலை தான் இப்போ அவர் படிக்காட்டியும் அவர் செய்கிற வேலையும் ஒரு பெரிய யோசனை கிளீனிங் வேலை என்றாலும் கிளீனிங் வேலையும் தேவை தான் அது இல்லைன்றா எல்லாம் நாறி போயிடும் அ
அதே வேலைகளை அவர்களும் செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறார்களா எல்லா இல்லை 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 அந்த மாதிரி எங்கள சமுதாயத்தில் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இல்லை என்றே சொல்ல முடியும் என்னென்னா பிள்ளைகள் எல்லாரும் வந்து நல்ல படிப்பு எல்லாரும் என்ஜினியர் மேர் டாக்டர்ஸ் மேர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நோர்வேயில் படித்தவர்கள் வழியில் படித்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மற்றது வேறு வேறு சொல்லி நர்சஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுமோ அதாவது நீங்கள் பிளம்பர் இந்த தச்சு வேலை படித்தவர்கள் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் மற்ற இந்த இந்த ஃப்ரிட்ஜுகள் அதுகள் இதெல்லாம் திருத்துகிற மாதிரி அந்த மாதிரி அதுகளோட சம்மந்தமான படிப்புகள் அப்படி நிறைய இருக்குது நீங்கள் இப்போ கையை விட்டோன்னா அந்த அளவுக்கு படிப்பு இருக்குது இன்சூரன்ஸ் பிரான்ச்சில் வேலை செய்கிறார்கள் போலீஸில் இருக்கிறாங்க எல்லா துறைக்குள்ளேயுமே ஒரு தமிழராக இருப்பாங்க கட்டாமல் இருப்பாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ எங்களோட ஜெனரேஷன் வந்து இப்போ நாங்கள் கனவேர் அந்த போன டைம் அப்படி இப்போ எங்களுடைய என்னுடைய வயசில் இருக்கும்போது ஆக்கள் எல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கு ஐம்பத்தாறு வயசு ஐம்பத்தாறு ஆகுது எங்களோட ஜெனரேஷன் எல்லாம் வந்து கனவேர் படித்து இப்போ பொஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க கன இடத்துல வந்து இப்போ கனவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இப்போ நாங்கள் அந்த மேல் அதிகமான இடத்துல இருக்காங்க இப்போ ரோட்டு சம்மந்தமான விஷயங்கள் அதில் அந்த ஆஃபீஸ் வேலையை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஆக்கள் இருக்கணும் தமிழ் ஆக்கள் அதனால் டாக்டர்ஸும் வந்து பெரிய பெரிய இடத்துல பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறோம் ரிசர்ச் பண்ண கம்ப்யூட்டரோட சம்மந்தமான பேங்க்கில் இருக்கிறாங்க இந்த வீடு விற்கிற விஷயங்கள் இருக்கு தானே அதுக்குள்ள இருக்கிறாங்க ப்ரோக்கர்ஸ் லோயர்ஸ் இப்படி நீங்கள் இல்லை என்ன துறை எடுத்தாலும் எல்லாத்தையும் இருக்கிறாங்க ஃப்ளைட் ஓடுறாங்க பைலட்டாக இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு உறுப்பினர் ஒரு ஆள் வந்தது இல்லை நோர்வேயில் ஓ நான் ஒரு பெண் ஒரு ஆள் என்ன இதில் இருக்க பாராளுமன்றத்தில் கம்சாயி நீக்கணும் அவள் வந்து இப்போ ஜஸ்டிஸ் சம்மந்தமாக அதாவது என்ன சொல்லுங்க ஜஸ்டிஸ் என்று சொன்னால் நீதித்துறை நீதித்துறையில் இருக்கிறா அதை சொல்கிற ஒரு மெம்பராக இருக்கிறா அது இப்போ ஒரு சிங்கிள் இடத்துல போய் நான் ஒரு பெரிய பொறுப்புக்கு வாழ்கிறதுன்றது சிரமமான விஷயம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே இருந்து நோர்வேயில் போய் வாழ்கிறீங்க இப்போ அங்கே நீங்கள் என்ன இப்போ இதில் இருக்கிறீங்க நான் இருக்கிறது ஒரு ஹெட் நர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெட் நர்ஸ் வந்து நான் அந்த ஒஸ்லோ லேக் வக்த் என்று சொன்னால் நோர்வேலே பெரிய ஒரு ஒரு கவுன்சிலில் செய்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஓப்பன் அது பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் பொறுப்புகளில் இருப்பார்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய நிறைய இதில் இருப்பார்கள் அதான் நீங்கள் எங்கள நாட்டில் ஒரு ஆள் சிங்கிள் இடத்துல போய் வாரது சாத்தியம் குறை வண்ண மாதிரி தானே இப்போ சிங்களால் இங்கே வந்தால் கூட தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்க போயிடும் அது விலங்கு தான் உங்களுக்கு இன பிரச்சனை என்று வந்து இருக்குது ஆனால் அங்கே எப்படி அது இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் ரெண்டு இனம் தான் இருக்கிறோம் தமிழும் சிங்களம் தான் இருக்கிறோம் அங்கே வந்து மல்டி கல்ச்சுரல் என்வாயர்மெண்ட் என்னென்னா அங்கே எல்லா நாட்டு மக்களும் இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்லோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோ கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தஞ்சி தோக்கம் நூற்றி எழுபது பாசை கிட்ட ஐவுள்ள கதைக்கிற ஆக்கள் இருக்கணும் எல்லா சனாவும் இருக்கிறாங்க அப்போ வந்து ஒரு வித்தியாசமான இடம் சில கருப்பு வெள்ளையாண்ட சின சில விஷயம் இருக்குது அதாவது உங்கள் ஒரு பொறுப்புக்கு போகும்போது உங்களுக்கு தாக்கம் செலுத்துமா இருக்கும் சில இடத்துல இருக்கும் சில இடத்துல இருக்காது இப்போ நான் வந்து அதை தாண்டி வந்தால் என்னோட பாஷை ஃப்ளூவெண்டாக கதைக்கிறபடியா அங்கே அந்த பாஷை ஃப்ளூவெண்டாக கதைக்கிறபடியா சில விஷயம் மட்டும் படிச்சிருக்கு என்னுடைய படிப்பும் அப்படி அதில் இருக்கும்போது என்ன தட்டி கழிக்க முடியாது என்ன சட்டம் சொல்லும் இப்போ நாங்கள் அப்ளிகேஷன் போடும்போது கனவேர் வருவோம் வரையக்குள்ளே அங்கே வந்து நான் திருப்பி கேள்வி கேட்கலாம் என்னத்துக்காக என்ன என்னுடைய யூனியனை வச்சு நான் கேள்வி கேட்பேன் என்னத்துக்காக என்ன போடலைன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல அப்போ அந்த பிரச்சனை உண்டாகும் சரி அப்போ அந்த அதெல்லாம் கருத்து சுதந்திரத்தால் தான் அது கருத்து சுதந்திரத்தால் வந்து அப்போ அது வந்து நாங்கள் அங்கே எங்களுக்காக அது ஈஸி அந்த இடத்துல போகும்போது ஈஸி ஆனால் நீங்கள் மேலிடத்துக்கு வந்தால் கூடி நீங்கள் வந்து இப்போ நான் தமிழன் என்று விட்டு தமிழ் ஆளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை நாங்கள் யாரும் அந்த அப்படியே ஒன்று இல்லை இலங்கை நான் இலங்கை உள்ள இப்போ எனக்கு சிங்கள நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் வேறு ஒரு நாட்டு நண்பர்கள் இருக்கா ஈரான் ஈராக்கில் இருந்து எல்லா நாட்டு நண்பர்களும் இருக்கிறார்கள் ஆப்பிரிக்காவில் நண்பர்களும் இருக்கா எல்லோரும் வேலை செய்கிற முண்டா அதை தாண்டி நீங்கள் போகணும் அதை தாண்டி போகணும் இப்போ ஒரு நாட்டு முன்னேறணும் என்று சொன்னால் வளர்ச்சி இருக்கணும்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி போகணும் அதுக்கு அப்பாற்பட்ட இருந்தால் தான் நீங்கள் வளர்ச்சி வளர முடியும் இப்போ தமிழ் சிங்களம் இங்கே உள்ள பிரச்சனை அதுதான் இப்போ பேசிக்கு பிரச்சனை இது இந்த காலம் மட்டும் இல்லை இப்போ இருக்க பிரச்சனை இது அந்த காலம் உள்ள பிரச்சனை அதெல்லாம் இந்த இந்த நாட்டு பிரச்சனை தொடங்கினதே மெயின் காரணம் அதுதான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இதை பார்க்குறேன்னா இதை தாண்டி நாங்கள் அங்கே போயிட்டோம்னு சொன்னால் அடுத்த இடத்துக்கு போனால் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சி வேறு விதமாக இருக்கும் இனிய வளர்ச்சி இதை வந்து சிங்கள மக்களாக நான் உணர வேணும் அது பெரும்பான்மையானவர்கள் அவர் உணர வேணும் நாங்கள் வந்து மைனாரிட்டியாக இருந்தாலும் தமிழர் நாங்கள் வந்து நேஷ்னல்
என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து அவங்க எல்லாரும் மில்ட்ரியில் இருந்தாங்க அங்கே உள்ள ஆமியில் அங்கே நோவையில் உள்ள என்ன தமிழ் ஆக்கல பிள்ளையில் இருந்தாலும் ஆமிக்கெல்லாம் போய் வர ஒன்று கேட்டேன் போய் வந்து ஆக்கல எல்லாருமே அப்படி என்ன சொல்கிறது சில விஷயம் வந்து நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள தான் வேணும் சில விஷயம் வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் இப்போ இங்கே நடக்கிற விஷயம் இலங்கை தமிழ் சிங்கள பிரச்சனை வந்து உண்மையாக நான் இதை சொல்ல அரசியல் ரீதியாக சொல்ல போனால் சரியான சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா பிரித்து ஆள் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து ஆள் என்று சொன்னால் என்ன நடக்கும்னா அது மூன்றாவது ஒருத்தன் தான் வந்து எங்களை இப்படி இருக்கணும் நீங்கள் சண்டை பிடிச்சி கொண்டே இருக்கணும் நான் உங்களை ஆள் ஒன்று மட்டும் நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்களோ அது கூட இப்போ இன்னும் இலங்கையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சீனா வழியில் இருக்குது இந்தியா வழியில் இருக்குது அமெரிக்கா வழியில் இருக்குது ஃப்ரான்ஸ் வழியில் இருக்குது பி ஜூகே வழியில் இருக்குது இவங்க இப்போ அமெரிக்கா யூகே ஃப்ரான்ஸ் இவங்க ஒரு ஆக்கள் என்னென்னா அமெரிக்காவை போனவங்களெல்லாம் யூரோப்லேருந்தான் போனவங்க முக்கால்வாசி பேர் அவங்க ஒரு ஆக்கள் மற்றது இங்கேயால சாயினா இங்கேயால இந்தியா இவங்க ஒரு நாளும் எங்களை நல்ல இடத்துக்கு போக விட மாட்டாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் பிரித்து ஆளை விடாமல் நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருக்கணும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு விட்டு தரணும் அதாவது எங்களை உரிமைகளை கொடுத்து மனித உரிமையின்படி எங்களுக்கு உரிமையை கொடுத்து விட்டு தந்து அதை சரியாக செய்தால் நாங்கள் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை நாங்கள் இந்த இந்த நாடு இனியிலேன்னு பணக்காரனால் மாறி இருக்கு அதாவது யார் கனவு வேண்டி அந்த காலத்தில் கேள்விப்பட சிங்கப்பூரா மாறும் இலங்கை சிங்கப்பூரா மாறலாம் மாறலாம் அந்த இடம் இருக்கு இப்போ உன்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இது வெளியில் இருந்து இந்தியா சீனா எல்லாருக்கும் விடாங்க கொடுக்குறீங்க இதே இடத்துல தான் தமிழ்நாக்கள் கேட்குறாங்க இதை கொடுத்தா எங்கே போய் இருப்பாங்க இன்றைக்கி நாங்கள் வெளிநாட்டில் போய் எத்தனையோ எத்தனையோ கனடா அமெரிக்காவில் எல்லாம் வந்து யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து பெரிய ரிசர்ச் சென்டரில் எல்லாம் இருக்கிறது இலங்கை தமிழனும் இந்திய தமிழன் இலங்கை தமிழ் மெயினாக நான் சொல்கிறேன் இங்கே ரெண்டு போனாக்கள் அது அங்கே பிறந்தாக்கள் இல்லை இங்கே ரெண்டு போய் அங்கே படித்த பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க அவங்க இங்கே இப்போ அவங்க வரலாம் இப்போ கூடி இந்த நாட்டுக்கு வந்து சேவை செய்யலாம் நாங்கள் வளர்ச்சியை கொண்டுடலாம் ஆனால் இதுக்கு விட்டு தருவோணும் அரசாங்கம் விட்டு தருவோணும் மற்ற இங்கிலாம் வேற விரும்புகிறார்கள் இருக்கணுமா கனவீர் இருக்காங்க கனவீர் இருக்காங்க எனக்கு தெரியக்கூடியதாகவே நோர்வேலே என்ன சனம் இருக்குது இங்கே வந்து நாங்கள் நாட்டுக்கு சேவை செய்ய முடியும் இப்போயும் சேவை செய்ய வேறு விதமாக சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன் வச்சு இந்த பள்ளிக்கூடங்களில் வளர்ச்சிகளுக்காக சில சுவிட்சன் அதை அவங்க இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இது பெரிய பிரச்சனை தீர்வு பண்ணி விட்டால் இங்கே ஃபுல்லாக வந்து நல்ல சப்போர்ட் செய்து ரெண்டு நான் சொல்ல என்னென்னா வடக்கு கிழக்க ஒரு தனியாக பார்க்காமல் நாட்டின் வளர்ச்சி தான் பார்க்கணும் வடக்கு கிழக்கு வளர்ந்தால் உலங்க வளரும் அதை வந்து யோசிக்கல யாருமே அதை என்னுடைய பார்வையாது இப்போ நான் அங்கே ஒரு அரசியல்வாதி எடுக்கிறபடி அதை சொல்கிறேன் எப்படி அதை பார்க்குறேன்னா இந்த வளர்ச்சியை வந்து இப்படி தான் பார்க்குறேன் நான் அரசியல் படித்தது இங்கே மட்டும் இந்த சின்ன வயசில் இந்த ஊருக்கு கரண்ட் கொண்டு வந்தது எலக்ட்ரிசிட்டி கொண்டு வந்தது என்னுடைய அப்பன் எப்படின்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில் கதிரவேற்பில் கோப்பாய் தொகுதியில் எலெக்ஷன் கேட்டபோது அவர் இப்போ எலெக்ஷன் கூ கேம்பெயின் நடந்தது இந்த பக்கத்தில் அங்கே அவர் காணிக்கலாம் அப்போ அப்போ தான் இந்த ஊரில் உள்ள எல்லாரையும் சேர்த்து நாங்கள் இந்த எலெக்ஷனில் வந்து கதிரவேற்பிலைக்கு ஓட் பண்ணால் எங்களுக்கு கரண்ட் தாரன்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்து இந்த கோ தொகுதியில் உள்ள அவளை வேறையும் சேர்த்து இதில் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் வச்சு அப்போ அமிர்தலிங்கம் மையாவை கூட நான் இதை பார்த்துருக்கேன் நேராக அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீச் பண்ணும்போது அப்படி கொண்டு வந்த மனுஷன் அப்படி உங்களால் முடியும் செய்ய முடியும் நாங்கள் வந்து அந்த இடத்துக்கு என்ன சொல்கிறது அந்த காலத்தில் இருந்த சில விஷயங்கள் இப்போ இன்னும் கூட மோசமாக நடக்குது அதான் சொல்கிறேன் அதான் இந்த மெயின் பிரச்சனையே மற்ற எங்கள் ரெண்டு குழந்தையும் பாச வித்தியாச மொழிய மற்றபடி நாங்கள் இந்த சமயத்தை புரிமா விடுங்க சமயம் வந்து இன்றைக்கு அரசியலுக்கு வருது அன்றைக்கு அந்த நாடு அழிஞ்சு போயிடும் அது உண்மை இந்த நாட்டில் இது எந்த நாட்டில் நடக்குது நீங்கள் ஈரானை பேருங்க என்ன நடக்குது இன்றைக்கு சமயத்தை கொண்டு வந்து வச்சு அடித்து கொண்டே இருக்கிறாங்கள உள்ளுக்கே பிரச்சனை இப்படி கணக்கு அந்த நாட்டில் நீங்கள் அங்கே அங்கே வாழ்கிற முறைன்றது வித்தியாசமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே என்ன நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விடிய வாழைக்குள்ளே சந்தைக்கு போய் அப்படி இப்படி வந்து வாழ்ந்துருப்பீங்க அங்கே நீங்கள் ஒரு முப்பது வருஷம் முப்பத்தி எட்டு வருஷமா முப்பத்தொம்பது வருஷம் முப்பத்தொம்பது வருஷமாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அங்கே இருக்கிற வாழ்க்கை முறை எப்படி விடியலேருந்து பின்னிற மறைக்கும் விடிய காலையில் எழும்பினா இப்போ பணி கிளம்புவீங்க நான் என்னுடைய எல்லாம் ஆறே காலுக்கு அடிக்கும் ஆறு மணி ஆறே காலுக்கு எழும்பிடுவேன் விடிய எழும்பினா நான் ஏழரைக்கு வேலைக்கு நிற்கணும் எல்லாம் வேலைக்கிட்ட கிழக்கிட்டு முந்தி பிள்ளைகள் இருந்த காலத்தில் சின்ன இருந்த காலத்தில் அவங்கள எல்லாரையும் வேலைக்கிடுத்தி ரெண்டு பக்கம் எல்லாம் பல்ல தூட்டுறது எழுப்புறது அவங்கள எழுப்போம் கொஞ்சம் வேலை கிளம்பும் அப்போ இன்னும் போல எழும்போம் அப்போ ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் எழும்பிடுவோம் எழும்பி அப்போ எல்லாம் தீட்டி க
அது பிராய்ட் வந்து மெயில்கள் வாசிப்பேன் மெயில்கள் வாசிச்சு அது எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணி சில மக்கள் வந்து தங்களுக்கு உதவி எதுவும் கேட்பார்கள் இப்படி ஏதாவது கேள்வி கேட்பார்கள் இப்படி அங்கே பிரச்சனை இங்கே பிரச்சனை என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி அதுக்கு சில வளர்ந்த நேரம் தான் இருந்த வைக்க மெசேஜ் பண்ணுறது பண்ணிவிட்டு படுக்கும் நான் படுக்கிறதுக்கே அப்படி ஒரு பன்னெண்டரை ஒரு மணி அப்படி ஆகும் சில காலத்தில் ஒன்று ஒன்றரை ரெண்டு மணியும் ஆகிருக்கு சில இடத்துல உங்களோட வீடியோ பார்ப்பேன் அந்த டைம் இருந்து லேட் ஆகி லேட் நைட்டில் பார்க்குறேன் அந்த அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் பொழுதுபோக்கு ஒதுக்குறது சிரமமா ஒதுக்கலாம் நான் ஃபுட்பால் விளையாடுறேன் நான் அது ஜிம்முக்கு போகணும்னா இப்போ கொஞ்சம் காலம் அனுப்பி பாடுறேன் ஜிம்முக்கு போவேன் அப்படியான டைமுகள் அதுக்குள்ளே அந்த டைமுக்குள்ள அதையும் செய்கிறது ஓடி ஓடி அதையும் செய்கிறது ஃப்ரீ இல்லை அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து செட்டியில் படுக்கிற டைம் கூட அப்படி இல்லை படுக்கிற டைம் படுப்பேன் மற்றபடி அஞ்சு மணித்தியாலும் நினைக்கிறேன் அஞ்சு மணித்தியாலும் அஞ்சரை மணித்தியும் தான் நிற்கிற ஒழுவேன் அங்கே இருக்கும்போது அங்கே உணவு முறைகள் ஆரம்பத்தில் போகும்போது இங்கே சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்திருக்கா ஆ அதெல்லாம் இல்லை அப்போ எங்களுக்கு பான் தான் மெயினாக பான் காலையில் அங்கே உள்ள ரச்சி வகை வந்து எல்லாம் அந்த என்ன சொல்கிறது அரைச்சி அதை வந்து இப்போ வடிவாக செய்து வச்சுருப்பாங்க சீஸ் அது இருக்குது ஜாம் இருக்குது அப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது சாப்பாடு நோவே சாப்பாடு சூப்பர் சாப்பாடு மீன் மீனில் வந்து விதவிதமாக செய்து வைப்பாங்க எங்களை மாதிரி குழம்பெல்லாம் வைக்கிறதுல மீனை வந்து பொறிச்சிருப்பாங்க இல்லைன்னா அதை அவிச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்டீம் பண்ணியிருப்பாங்க அதோட கொஞ்சம் மரக்கறி பக்கத்தில் வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ண மரக்கறி பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு தான் சாப்பாடு மெயினாக சாப்பிட்றது சோசல் அதில் செய்து போட்டு சாப்பிட்றது ரொம்ப ரச்சி என்ன ரச்சி அப்படியே முழுசு துண்டாக வரும் வெட்டி அப்படியே மாடோ ஆடோ பண்டியோ அப்படி வரும் துண்டு அதை சாப்பிட்றது நான் பிறகு பிற ஆரம்ப காலத்தில் எங்களுக்கு தமிழ் சாப்பாடு சாப்பிட்றது ஒன்றும் இருக்கே இல்லை மிளகா தொழும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதாவது உங்களை வித்தியாசம் உணர முடியுமா வீட்டுக்கு போய் இருக்கா சாப்பிடணும் போல ஓ ஆமாம் நான் எண்பத்தி அஞ்சு போயிட்டு இந்த இந்த தமிழ் சாப்பாடு சாப்பிடவே இல்லை மூணு வருஷமா அப்போ திருப்பி எண்பத்தெட்டாம் ஆண்டு இங்கே வந்தேன் வந்தபோது தான் அப்பா அம்மா கேரட் செம்பல் போட்டு தந்தா மத்தியானம் வந்து சாப்பிட சும்மா காது கால வைக்க போன மாதிரி இருந்தது இங்கே இருந்து சாப்பிட்டு போன சாப்பாடு அந்த மூணு வருஷம் ஒன்றும் படாதால் இந்த இது ஒன்று மிளகாயே படையில் வாயில் வந்து சாப்பிடக்கே எல்லாம் ஒழுகிச்சுது அப்படியே அந்த டைம் திருப்பி அந்த வெளிநாட்டுக்காரர் கூட வர துவங்கின உடனே அந்த தமிழ் சாப்பாடுகள் தமிழண்டா இப்போ எங்கள நாட்டு சாப்பாடு வர துவங்கிட்டு மிளகாய் வாங்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது நாங்கள் இருந்தது கொஞ்சம் தள்ளி எட்டு மணி தேவை ஒசுலோ இருந்து இப்போ கிராமம் அங்கே இப்படியான வசதி இருக்கு இல்லை அப்போ நாங்கள் ஒசுலோக்கு வந்தால் வாங்கிட்டு போகிறது சாமான் வாங்கும்போது அப்போ சாப்பாடு அவங்கள சாப்பாடு நல்ல ஹெல்த்தியான சாப்பாடு எங்கள சாப்பாடு ஹெல்த்தி தான் வேறு விதமான ஹெல்த்தி அவங்கள சாப்பாடில் ஃபேட் கூட இருக்குது சில சாப்பாட்டில் ஃபேட் கூட இருக்குது எங்கள சாப்பாடு வளமையாகவே நாங்கள் எங்களோட தமிழ் முறையில் சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஹெல்த்தியான சாப்பாடு ஆனால் நோவையில் உள்ள பான் இருக்கு தானே இங்கே நீங்கள் வெள்ளை பானை தானே சாப்பிட்றீங்க அங்கே அப்படி இல்லை அங்கே பானிலே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ரகம் இருக்குது பானிலே பானிலே முப்பது ரகம் இருக்கு அதுக்குள்ள ஒவ்வொரு விதமான தானியம் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பான் சாப்பிடுங்கண்டா மற்றபடி மத்தியானம் இப்போ காலையில் காலையில் நான் ஒரு துண்டு பான் சாப்பிடுவேன் சில வேலை சாப்பிட்றது இல்லை காலையில் ரெண்டா இரவு லேட்டாக சாப்பிட்டா காலையில் சாப்பிட இல்லாது மத்தியானம் லஞ்ச் வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு பன்னெண்டு மணி பன்னெண்டரை ஆகும் சாப்பிட காலையில் இருந்து சில வேலை பான் கட்டிகிட்டு போகணும் நான் வீட்டில் இருந்து ஒரு மூணு துண்டு பான் கட்டிகிட்டு போவேன் கட்டிகிட்டு போய் அதை தான் சாப்பிட்றது சில விட அங்கே கண்டின் இருக்குது கண்டின் நாங்கள் காசு கொடுத்து தான் சாப்பிடணும் அங்கே என்ன விரும்பிரமாக சாப்பாடு இருக்காது சலாட் அப்படி இப்படி இருக்கும் அப்போ நான் வீட்டில் இருந்து பானை கட்டிகிட்டு போனால் ஓகே அவங்கள்ட்ட சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி பின்னேரம் வீட்டை வந்து சோறு சாப்பிடுவேன் மனுஷ சமைச்சு வச்சுருப்பா சோறு சாப்பிடுவேன் இல்லைண்டா அவன் வேலையால் வந்தானே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சமைச்சு போட்டு சாப்பிட்றது ஆனால் அந்த கூடுதலாக அந்த இது சொல்லுவேனும் கணவரும் மனைவியும் சந்திக்கிறதே குறைவாக இருக்கு மேடம் அப்படி அங்கே எல்லா இடமும் இல்லை எல்லாட்ட வீட்லையும் இல்லை சில வீட்டில் இருக்குது அப்படி இருக்குது இந்த ரெண்டு பேரும் வேறு ஒரு டைமுக்கு வேலை செய்கிறபடியா மற்ற என்ன வேலை செய்கிற அவசம் கொடுத்தானே சில பேர் வந்து நர்ஸ்மேரோட சம்மந்தமான வேலைகள் என்றால் அவசியம் காலையில் மேரும் பின்னேற மேரும் அவருக்கு ஷிஃப்ட் இருக்கும் நைட் டியூட்டியும் இருக்கும் அப்போ அவையில் சந்திக்கிறது குறைவாக இருக்கும் டாக்டர்ஸும் அதே மாதிரி தான் மற்றபடி ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறாக்கள் அவள் காலையில் போயிட்டு பின்னேரம் வந்துருக்கு நம்ம வீட்டை இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு ஆஃபீஸ் அங்கே சனி ஆயிரம் ஃப்ரீ ஆனால் அப்படி இருந்து நான் சனி ஆயிரம் உடைய பழைய வேலை ஒன்று இருந்தது நான் சொன்னேன் அந்த எல்லாம் அடிக்கிறது அங்கே போய் மூன்று ஒவ்வொரு மூன்று சனி ஆயிரம் இருக்கா போய் சேரணா என்னென்ன ஆனால் அந்த நர்ஸிங்கை மறக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக பேஷண்ட்ஸ் வீட்டை போகிறேன் நான் அவங்க எல்லாம் அடித்தா வீட்டை போகணும்
ஸோ அப்படி வந்து ஆண் ஆம்பளையும் பொம்பளையும் சந்திக்கிறாங்க புருஷன் பண்டாடி சந்திக்கிறது டைம்கள் இருக்கு எல்லாருமே கடவுள் எழுதி சந்திக்க வைக்கிற மாதிரி அப்படி அப்படித்தான் சில நேரம் வந்து ரெண்டு பேரும் உண்டா சாப்பிட்றேன்னு சொன்னா என்ன சொன்ன அப்பாயின்மெண்ட் வைக்கணும் அப்படி அப்படி இருக்கு சில குடும்பத்தில் ஆனால் எல்லாட்டையும் அப்படி இல்லை ஆனால் இப்போ நான் சொல்றேன் இப்போ பிள்ளைகளெல்லாம் இப்போ வளர்ந்துட்டாங்க கனவேட்ட குடும்பத்தில் முதல் போன ஜெனரேஷனில் அவங்களெல்லாம் இதை தாண்டி வந்த உடனே இப்போ தாய் இதை பண்ணி இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீ இப்போ அதை சந்திக்க நேரம் கூட அதான் கடைசி நேரங்களில் தான் கொஞ்சம் சந்திக்க கூட சந்தி இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது வயசுக்கு புறகு வந்து அவர் சந்திக்கிற நேரம் கூட இதுக்குள்ளே வந்து இப்போ வெளிநாடுகளில் இப்போ இந்த காலங்களில் நான் பார்க்குறேன் நிறைய வந்து டிவோ சங்க நிறைய பேர் வந்து இந்த உண்மையாது ஓ அது உண்மை உண்மை அதுக்கு என்ன காரணம் அடிப்படை காரணம் நீங்கள் சொன்ன இப்போ காரணம் வந்து சந்திக்கிறது இல்லை மற்றது வேலை தலங்களில் போய் வந்து வேறு ஆக்களை மீட் பண்ணுறது மீட் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது அப்படியான விஷயத்தில் ஈடுபட ஆகிடும் இம்ப்ரெஸ் ஆகிடும் சொல்கிறது அப்போ அது அதை நம்பி சில பேர் என்ன சொல்கிற அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்டுற மாதிரி அப்படி சில விஷயத்தில் வந்து சும்மா ஃபோல்ஸாக விழுகிறாரு இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஆள் விவாகரத்து செய்ய போகிறாருண்டா நிறைய யோசிப்பினும் அதில் அம்மா அப்பா அந்த தலைகீடு இருக்கு மின்னண்டு நீ இப்படி திடீர் முடிய அங்கே என்ன மாதிரி எங்கே அதெல்லாம் சிம்பிள் சிம்பிளான்னு சொன்னால் எவ்வளோ காலத்தில் அதை அனுமதிப்பார் இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ ரெண்டு விதம் இருக்குது உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கா இல்லையாண்டு யோசிக்க வேணும் பிள்ளைகள் இருந்து சொன்னால் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது அங்கே முதல் போய் நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு கவுன்சிலிங் ஆஃபீஸை மீட் பண்ணணும் அந்த கவுன்சிலிங் ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் இருக்கும் அது குறைஞ்சது மூணு கவுன்சிலிங் இருக்கும் அங்கே போய் கேட்பாங்களே என்ன பிரச்சனைண்டு அப்போ அவங்க சொல்லி பார்ப்பாங்க சரி இப்படி செய்து வாருங்க இப்படி செய்து வாருங்க இப்படி செய்து வாருங்கண்டு அப்படி மூணு கவுன்சிலிங் முடிஞ்சோன்னே உங்களுக்கு ஒரு 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 பேப்பர் ஒன்று தருவாங்க அந்த பேப்பரை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வருஷம் செப்பரேஷன் செப்பரேஷன்னா நீங்கள் ஒரு வீட்டை இருக்க முடியாது ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு ஒரு வருஷம் செப்பரேஷன் லைசன்ஸ் தருவாங்க ரைட் அப்போ பிள்ளைகள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த விஷயம் அப்போ சொல்லுவாங்க பிள்ளைகள் என்ன மாதிரி ஐம்பது வீதம் வச்சுருக்க போகிறீங்களா ஐம்பது ஐம்பதா எப்படி வச்சுருக்க போகிறீங்கன்னு சொன்னி ஐம்பது ஐம்பதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஆளுக்குறாள் காசு கட்ட தேவையில்லை அதுக்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் காசு கட்டணும் ஒரு ஆளுக்கு யார் பிள்ளைய கூட வச்சுருக்கணுமோ அவர் காசு கட்டணும் அப்படி அப்படி சீசன் சம்பளத்தில் அது ஒரு வீதம் போகும் சம்பளத்தை எவ்வளோ உழைக்கிறீங்களோ அதை கேட்டு மாதிரி சேர்ந்து இருக்கலாம் கடைசி கட்டத்தில் இல்லை அப்படியும் சில பேர் ஜோசிச்சு போட்டு இப்போ தனியாக இருக்கேக்க காசு செலவு கூட தானே தங்களை சம்பளத்தை வருமானத்தை பார்க்க செலவு கூட போயிருக்கல ஜோசிப்பா இப்போ நான் ஒன்றாவே இருந்திருக்கலாம் இது போடாங்கன்னு சொல்லி அப்படியான அப்படியே நடந்திருக்கு ஆனால் இப்போ நீங்கள் மனசு மனசு உடஞ்சி போயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் சண்டை வந்து குடும்பத்தில் வாழை இல்லை அது ஒரே சண்டே என்று சொன்னால் வீட்டில் பெட்டர் வந்து பிள்ளைகள் அதுக்குள்ளே இருந்து அதை பார்க்காம பிரிஞ்சு போகிறது நல்லது பிள்ளைகள் வளரும்போது அது நல்ல விஷயம் அது பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தாக்கம் தான் இல்லை என்று சொல்ல இல்லை பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பெரிய தாக்கம் அது தாய் தப்பன் உண்டா இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விருப்பம் ஆனால் சண்டை பிடிச்சோட இருக்கிறத விட ஒவ்வொரு நாளும் சண்டே வேண்டா சண்டை வந்து தேவையில்லாத சண்டைகள் வரும் கன கேஸ் கன கேஸுகள் வந்து தேவையில்லாத சண்டைகள் அப்போ அதை வந்து என்ன இல்லாமல் வந்து பணத்தால் வர சண்டை அம்மாவுக்கு அனுப்புறது அப்பாவுக்கு அனுப்புறோம் அந்த சண்டை எல்லாம் கனவு பேருக்கு அங்கே பேர் குடும்பம் பிரிஞ்சிருக்கு நீ கூட அனுப்புறா தங்கச்சிக்கு உதவி செய்கிற அக்காவுக்கு உதவி செய்கிற அது மாறாது அது அது ஒரு பிரச்சனை தான் ஆனால் இது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு தான் இந்த பிரச்சனை செகண்ட் ஜெனரேஷன் வந்து அனுப்பவே அனுப்பாது அவங்களுக்கு செய்ய மாட்டாங்க இங்கே அவங்களுக்கு தெரியாத நேரையும் மற்ற அவங்களுக்குள்ளே டிவோர்ஸ் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா வேலை இப்படி வேலை போய் டைம் இல்லை ரெண்டு பேரும் அவங்க கூட எதிர்பார்ப்பு செகண்ட் ஜெனரேஷன் கூட எதிர்பார்ப்பு அங்கே வெள்ளக்காரர் மாதிரி பிறந்து வளர்றது கூட எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா நான் எந்த இப்போ என்ன பிள்ளைகளோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கூடாது வழியில் கூட்டி கொண்டு போயலை அப்படியான சில விஷயங்களுக்கு வேலை 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 என்று இருக்கிறேன் சொல்லி அப்படியான சில பிரச்சனைகள் வந்தோன்னே பிரிய சொல் பிரிவிடும் பிரிஞ்சும் போது வந்து எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறேன் இல்லை வேறு கல்யாணம் கட்டுறது சில பேர் அப்படி இருக்கும் சில பேர் கல்யாணம் கட்டாமலே இருக்கணும் பிரச்சனை ஆகி மண்டா வளதா போய் அப்படி எல்லாம் இருக்குங்க அப்படி இருக்கா எல்லாம் இருக்கு எல்லா கேஸும் இருக்கு ஸோ அது வந்து மேலே சொல்ற தேவையில்லாத பிரச்சனை இல்லை இங்கே இருந்து பெண்களை ஒரு தர குறிப்பு கொடுக்கணும் மண்டா என்னை எதிர்பார்ப்பு கேட்குற இடத்த வெளிநாடு அதுவும் கனடா லண்டன் முதல் ஆமாம் அது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இருபத்தெட்டு வயது வரைக்கு தான் சரி லண்டன் கனடா இல்லாட்டியும் மற்ற நாட்டையும் பாருங்கன்னு சொல்லிடணும் முப்பது வயதுக்கு பிறகு தானே இங்கே உத்தியோகத்தவர்களை பார்க்க சொல்லிடணும் அது முப்பத்தஞ்சு வயதுக்கு பி
அந்த டைம் வந்து சொல்கிறது டேஞ்சர் ஸோன் அவை வந்து அதை அந்த டைமில் பொம்பளையால் ஒழுங்காக என்ன சொல்கிறது அவையில் எந்த ஆம்பளை கட்டுறானோ அவையே அந்த ஆம்பளை கட்டிக்காரர் சரியான காஷ்டம் அந்த டைம் அந்த டைமில் அவை ஊட திரும்பி யோசிப்பு நம்ம அங்கே இங்கே ஓடுறதுக்கு அலையிற டைம் அது இது வந்து சொல்கிறது சயின்ஸ் நான் சொல்கிறது இது சாதாரணமாகவே எல்லா சமுதாயத்தில் நடக்கிற எங்கட சம தமிழ் மட்டும் இல்லை வெள்ளக்கார சமுதாயத்தில் நடக்கிற விஷயந்தான் அந்த டைம்லாம் இந்த டிவோர்ஸ் ஆகிற டைம்கள் கூட ஸோ இந்த நாற்பது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசு ஆக்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிற வேலைகளை தாண்டி வெளிநாடு தான் வேணும் என்று யோசிக்கிறவர்கள் அது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அங்கே அங்கே வந்து அவர்கள் இதை விட சிறந்த மாதிரி வாழலாமா இல்லை சிறந்த மாதிரி வாழலாம் அப்படி என்று சொன்னால் ரெண்டு விதம் இதில் என்னடா சிறந்த எந்த உங்கள என்னத்தை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு தான் விஷயம் இல்லை இங்கே இங்கே தோட்டத்தை வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் அதான் எனக்கு விளங்கு இல்லை ஏன்னு சரி அங்கே இதை நிராகரிச்சுட்டு வெறிய மட்டும் வைங்க இதை எப்போ பார்த்தாலும் கரைச்சலோ அல்லது வருமானம் குறைவாக வருமானம் யோசிக்கணுமோ என்னோ தெரியல அங்கே வந்தால் அவர்கள் இங்கே இருக்கு இந்த தோட்டம் செய்து வாழ்கிற ஒரு குடும்பம் வாழ்கிற மாதிரி அங்கே சுதந்திரமாகவோ இங்கே வந்து எப்போவுமே நேர கணவன் வேலை செய்து கொண்டு நிற்கும் போது மேனேஜ் கொண்டு வந்து தேர்தண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்து கதைச்சி பேசி பிள்ளைகளை அப்பாவோட சேர்ந்து நிற்க வச்சு அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சான்ஸே இல்லை அப்போ இது நல்ல வாழ்க்கை அது நல்ல வாழ்க்கை அதை என்ன சொல்கிறேன் இங்கே வந்து நான் சொன்ன பொன் பிள்ளையும் பூமி என்ற முதல் அதை விட்டுட்டு நாங்கள் அங்கே போகிறோம் வெளிநாட்டு மோகம் மட்டும் நான் ஒரு பாட்டை படிச்சிருக்கேன் லண்டன் மாப்பிள்ளை கனடா மாப்பிள்ளை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பாட்டை ஒரு பாட்டை படிச்சிருக்கேன் நக்கலான ஒரு பாட்டை உண்டு வெளிநாட்டு மோகம் வெளிநாட்டு மோகம் என்ன மாப்பிள்ளை தூரம் என்ற மாதிரி படிச்சிருக்கேன் அந்த பாட்டு அதை என்ன சொல்கிறது இந்த மொக்குத்தனமான முடிவுகள் இங்கே வந்து சுதந்திர வாழ்க்கை இப்போ தோட்டம் எல்லாம் சரி அரசியல் பிரச்சனை அதை விட உங்கள் சைட்டில் இருக்குது ஆனால் அது மெயின் பிரச்சனை அது அது தீர்த்தா இலங்கை அதில் கூட அங்கே போயிருக்க வேண்டினால் இங்கே உள்ள மக்கள் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருப்பார் அந்த காலத்தில் தோட்டக்காரனை கட்டுறதுக்கு தான் சரம் முன்னுக்கு நின்றது இப்போ தோட்டம் பண்ணால் பெரிய தோட்டங்கள் சரியாக என்ன ஜோசி பாருங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாமாவரால் ஊக்கில் இருக்கிற அஞ்சு வீடு கட்டினவர் தோட்டம் செய்து தான் அஞ்சு பொம்பளைகளுக்கு சீதனை கொடுத்து கல்யாணம் கட்டினவர் வீடும் கட்டி ஜோசி பாரு அப்படியான ஆக்கள் அதுவும் அப்படி என்ன சொல்கிறது எனக்கு நான் நீங்கள் அந்த காணொலியை பாருங்க ஒருக்கா பவனீசன் ரை இதில் தான் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு அண்ணா தான் சொன்னவர் அவர் வந்து இந்த பொம்பளை மாப்பிள்ளை பார்த்து பருத்தம் செய்கிறவர் அவர் சொல்கிறார் தனக்கு ஒரு கு குறிப்புண்டு ஒரு நாலஞ்சு குறிப்பு வந்திருக்குதாம் அதில் சொந்த நிலம் வச்சு நிறைய தோட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களாம் வீடு வளவை எதுவும் வேண்டாம் எனக்கு சீதனமே வேண்டாம் ஒரு நல்ல பெண்ணாக பார்த்து வந்தால் சரி என்ன மாதிரி சொல்ல பொருந்தினதாம் சரியா குறிப்பெல்லாம் பொருந்தி சரி வேறு செய்கிறீங்களோ ஒன்று கேட்க ஐயோ தோட்டமாகவும் என்ன ஒன்று தெரியணும் அதான் சொல்கிறேன் அது அதை கூ அதை கூட குறைவு அணைக்கிறது என்ன எவ்வளோ ஒரு அங்கட ஊரில் வந்து இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் சொன்னால் அது எவ்வளோ ஒரு மேன்மையான ஒரு தொழில் சாப்பாடு இல்லாமல் வாழ முடியாது அங்கே தோட்டம் செய்கிறது எப்படி பார்க்கணும் பெரிய தோ அங்கே தோட்டம் ஒரு தொழில் அது வந்து அரசாங்கமாக சம்பளமும் கொடுக்கும் சில இப்போ நீங்கள் தோட்டம் விற்கிறதான் அரசாங்கம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு தோட்டம் செய்கிறாக்கு பெரிய பெரிய தோட்டம் பெருசாக செய்வாங்க மெஷினரிஸ் ஆனால் பெருசாக மெஷினரிஸ் வச்சு செய்கிறது தோட்டங்கள் தோட்டம் வந்து குளிர்தானே கொஞ்சம் காலம் தான் தோட்டம் செய்கிறது மற்றபடி குளிர் ஆடு மாடு பண்டி வளர்ப்பாங்கள் பெரிய பெரிய கூடாரம் அடித்து வளர்ப்பாங்கள் அது அது பெரிய தோட்டம் பண்ணையால் வைக்கிறது எல்லாம் பெரிய ஒரு விஷயம் அது நாள் முழுக்க அதுக்குள்ள இருந்தாலும் அது வித்தியாசமான வாழ்க்கை அங்கே வந்து நீங்கள் தோட்டம் செய்கிற முறையும் மிருகங்கள் வளர்க்குற முறையும் இங்கேயும் சரியான வித்தியாசம் வித்தியாசம் இங்கே சுகம் இங்கே சுகம் ஓ இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெதர் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கொள்ளும் அங்கே குளிருக்குள்ளே அவங்கள அட்டச்சு ஒரு இதுக்குள்ளே வச்சு அதுக்குள்ளே அது மாடு கக்கு சிறந்தா என்ன பண்டி கக்கு சிறந்தானா அதெல்லாம் கழுவி விடணும் இது பண்ணணும் பெரிய கரைச்சல் இனி அதோடு இந்த ஃபுட் கண்ட்ரோல் வருவாங்களான இந்த பிஹெச்ஐ அந்த அங்கேயும் இருக்குது அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி அதெல்லாம் சரியான கஷ்டம் இந்த வருத்தம் பரவிச்சுன்னு சொன்னால் பக்க பக்கட்டு பரவும் மிருகங்களுக்கு என்ன இங்கே அப்படி இல்லையே அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை கூடுதலாக இங்கேருந்து வெளிநாட்டுக்கு வாரவர்கள் வந்து அவர்கள் நல்லா இருக்கும்னு மாதிரி யோசிக்கிறார்கள் அதை நாங்கள் தவறே சொல்ல முடியாது தான் இல்லை இல்லை ஒரு வருமானம் இவ்வளோ இருந்தால் நல்லம் என்னுடைய குடும்பத்து பிள்ளைகளை பார்க்கலாம் என்ற ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அப்படியுமே இப்போ அங்கே வாரவர்கள் இப்போ அங்கே வாழ்கிற வச்சு கொள்ளுங்க மாதம் எவ்வளோ சம்பளம் வரும் அதுக்கு மாதம் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு முப்பது முப்பதாயிரம் குரூனார் அதுவும் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் வேலை செய்தால் மூன்றால் பேருக்கு இங்கே வேணும் அதை முப்பது முப்பதனாயிரம் குரூனர் இருந்தால் முப்பதால் பேருக்கு வைங்க பத்து லட்சத்தி
கரைச்சல் பட்டு அங்கே ரெண்டு பேர் மனுஷியும் புருஷனும் பண்டாட்டியும் இருந்துக்கணும் சொன்னால் ஒரு ரெண்டு பேரும் வேலை செஞ்சுக்கணும் ஒரு இருபதனாயிரம் குரூன் மிச்சம் பிடிக்கலாம் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் குரூனர் இருபதனாயிரம் குரூன் சொன்னால் மூணு ஆறு 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 லட்சம் ஆறு லட்சம் ஆறு லட்சம் ரூபாய் இங்கே தோட்டம் செய்யுதுங்கண்ணா இங்கே சிம்பிளாக உழைக்கலாம் உண்மையா நல்ல தோட்டம் நான் கேட்டேன் இப்போ மாதம் ஆறு லட்சம் ரூபா அதுவும் ரெண்டு பேரும் அங்கே வேலை செய்யணும் செய்யணும் ரெண்டு பேரும் வேலை செய்து ரெண்டு வேலை செய்யணும் இப்போ அப்படி பார்க்க போனால் ஒரு டென் லட்சம் ரூபா காசு இங்கே உழைச்சா என்ன மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிள் வாழ்க்கை அப்படி பார்க்க இங்கே இவ்வளோ ப்ரைஸ் இப்போ கூடியும் இப்போ நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ கனவேர் இங்கே வீட்டு தோட்டம் செய்கிறே இல்லை இந்த நான் அப்போது காலையில் இருந்து மனசு சொல்லிக்கொண்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த வீட்டை வெள்ளக்காரன் போட்டிருந்தான்னு சொன்னேன் பக்கத்தில் இருந்து இருந்து இந்த வீடு இருக்க மாட்டா அவன் என்ன தான் இந்த வீட்டில் மரங்கள் பல மரங்கள் ஃபுல்லாக நடுவான் இந்த ப கீரை வண்டிக்காய் கத்திரிக்காய் இதற்காக தனக்கு தேவையான அவ்வளோத்தையும் போட்டுருவான் இதில் போட்டுட்டு அவன் வாழ்ந்தோன்றிருப்பான் சும்மா சிம்பிளாக வாழ்ந்துருவான் இதான் வெள்ளக்காரம் அவன் டெடிக்கேஷன் அவன் சரியான இது மற்றவரில் நம்பி வாழ மாட்டான் தன் நம்பிக்கை தான் வாழணும்னு நினைக்கிற ஆக்கள் அப்போ அது வந்து எங்களில் இல்லை அது தன்னம்பிக்கை இல்லாத ஆக்கள் நாங்கள் நாங்கள் அடிமையாகவே மற்றவனுக்கு வாழணும் முடிஞ்சு வச்சு கொண்டே இருக்கிறோம் மற்றவர் செய்வேறன்னு சொல்லி அது அதுதான் பிள்ளை என்ன மற்றவரையே நம்பி இருக்கிறது நானாக செய்து நானாக முன்னோரு மாமா செய்வார் அப்பா செய்வார் சித்தப்பா செய்வார்னு யோசிக்கிறத விட்டுட்டு நீ என்ன செய்து சித்தப்பாவுக்கு மாமாவுக்கு வேணும் கொடுப்பான் அப்படி யோசி வேறு மாதிரி யோசி அதை யோசிக்கிறேன் இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் அது அந்த இடத்துக்கு வரணும் சமுதாயம் படித்தா மட்டும் போதாது நீங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் போய் எவ்வளோ படிப்பும் படிக்கலாம் பகுத்தறையும் போகணும் இங்கே போய் பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லோரும் சப்பு சப்புண்டு சப்பி தான் படிக்கணும் டியூஷன் ஓடுறது அங்கே ஓடுறது இங்கே ஓடுறது பகுத்தறிவு எப்போ வளர்க்க போகிறீங்க எப்போ உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அதை வளர்க்குறதுக்கு நல்ல விஷயம் படிக்கிறதுக்கு இப்போ டைம் இருக்குது நல்ல இடத்துல போய் கதைச்சி அடிபட்டு ஆக்களோட அனுபவம் தான் அங்கே படிப்பேன் அனுபவம் தான் படிப்பு வெள்ளக்காரன் எல்லோரும் நல்லா படித்தவன் இல்லை நிறைய முட்டாள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அனுபவம் அவன்ட்ட லைஃப் துறையில் அனுபவம் அந்த துறையில் அனுபவம் அப்படி நாங்கள் வெள்ளையாக தெரிஞ்சோடனே எல்லோரும் அவன் பணக்காரன் நினைக்கக்கூடாது எல்லோரும் படித்தவனு நினைக்கக்கூடாது வெள்ளக்காரன் எங்களும் கூட முட்டாளான ஆக்களும் இருக்கிறாங்களா அங்கே இனி இல்லைண்ட அதாவது இங்கே படிப்பறிவு இல்லாமல் இனி இல்லைண்ட முட்டாள் அங்கே இருக்கிறாங்க அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது அது சமுதாயம் அப்படி நாங்கள் எல்லாத்தையும் அங்கே தரமாட்டு சொல்ல முடியாது அப்படி பார்க்க இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது இலங்கையில் வந்து இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கன்னா நினைக்கணும் எழுபத்தெட்டாம் ஆண்டு எழுபத்தொம்பதாம் ஆண்டு வந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டில் எண்பத்தி ரெண்டு விதமான இலங்கை மக்கள் வந்து வாசிக்க தெரிந்தவர் ரெண்டு வந்தது படிப்பறிவு படிப்பறி அதாவது வாசிக்க தெரியும் நீங்கள் வாசிப்பீங்க இல்லை இங்கே சாதாரணமாக எடுத்துக்கணும் எல்லாருமே வாசிப்பு அதுதான் முக்கியம் இப்போ நான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நோ பிஜின்ஸ் வந்து உலகத்தில் வாசிக்கிறார்கள் கூட என்னென்னா புத்தாம்பி ட்ரெயினுக்கு இருந்தாலும் பஸ்ஸுக்கு இருந்தாலும் புத்தாம் வாசிப்பான் பேப்பர் வாசிப்பான் வாசிச்சு கொண்டே போவாங்க புத்தாம் விற்கிற நாட்டில் உலகத்தில் அந்த எழுதுகிற புத்தகங்கள் இருக்குல்ல எழுதுவாங்க புத்தாம் எழுதுவாங்க பிரதர் எழுதி விற்கிற நாட்டை நோவே டொப்பில் நிற்கிது அப்படி ஒரு நாடு வாசிக்க வாசிச்சே தள்ளுவானுங்க என்ன இப்போலாம் புத்தகம் வாசிப்பாங்க தெரியுமா கடவுள் என்னதான் இப்போ இலங்கை நல்லது என்று சொன்னாலும் ரெண்டு நாட்டோடையும் ஒப்பிடும்போது நோர்வேயில் என்ன நல்ல விஷயம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் மனிதாபிமானம் கூட சரி உங்களை அதாவது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கள் உங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஆள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது மற்றது சமுதாயத்தில் இப்போ நீங்கள் டிராஃபிக் சிஸ்டம் எது எடுத்தாலும் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு லோ அண்ட் ஓர்டர் அந்த படி செய்வாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் வாகனம் போயிருக்க உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே வாகனம் போனால் ஒரு பக்கத்தால் உங்களுக்கு போக முடியும் மற்ற பக்கத்தால் போகக்கூடாது இங்கே எல்லாத்துக்காலையும் ஓட்டுவானுங்கள் அங்கே ஓட்ட முடியாது அப்படி பக்கத்தில் அப்படி ஓட்ட முடியாது மற்றது பெடஸ்டியன் இப்போ வாக்கள் நடக்கிற இடத்துல போ கோடு போட்டிருக்கும் அங்கே அவங்களுக்கு முதலிடம் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தான் ரோட்டில் நின்றாலும் நடக்க போகணும் மற்ற பக்கம் க்ராஸ் போகணும்னு சொன்னால் நிற்கவே போகணும் அந்த போட்டிருப்பாங்களா நடையாளம் வாகனம் நின்றே ஆகணும் சான்ஸே இல்லை நின்று தான் போகணும் மரியாதை அவ்வளோத்துக்கு மரியாதை சைக்கிளுக்கு புரிம்பார் லைன் அதுக்கு மரியாதை சைக்கிளுக்காரனுக்கு முதலிடம் ஏன்னா என்வாய்மெண்ட்டை தூட்டுறதுக்காக உடம்பு தேவை என்ன சொல்ல ட்ரைனிங்கன்றதுக்காக அதை முதல் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் ரெண்டுமே இல்லையே அங்கே தான் கிடைக்குது எங்களுக்கு இங்கே இப்போ இந்த விஷயங்களை தாண்டி மக்களுக்கான நல்ல திட்டம் இங்கே மானியம் அந்த மாதிரி அங்கே ஏதாவது இருக்கா மானியம் இருக்குது அங்கே அங்கே உள்ள மானியங்கள் வந்து இப்போ உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் டிசேபிளாக இருந்தால் இல்லை வேலை இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு வருத்தமாக இருந்தால் அப்போ அதுக்கு கொடுப்பாங்க மானியம் மட்டும்படி சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க
கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் இந்த மக்களோட வேலை சிறாக்குனாங்க அங்கே சில படிப்புகள் இருக்கு அது செய்து கொடுத்துட்டு இருக்கணும் படிப்புன்றது வந்து அது கடல் அது நீங்கள் இப்போ புதுசாக டெக்னாலஜி வரைக்க புதுசான அறிவுகள் வர அறிவியல் வரைக்கும் நீங்கள் அதை படித்தே ஆகணும் அது இல்லாமல் அது வள வளர்ச்சி இல்லை நம்மளுக்கு பழசையே பிடிச்சிட்டு இருந்தா அடுத்து இந்த மற்ற நாடுகளில் அந்த சோசியல் காசுன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்கள் அங்கேயும் அப்படி இருக்குது அதான் அந்த சோசியல் என்றதான் நான் சொன்ன விஷயம் இந்த மானியம் வந்து சோசியல் படிப்பு படிப்பு இருக்குது அதில் அதாவது நீங்கள் சும்மா இருந்து விட மாட்டாங்க உங்களை படித்தா படிக்க சொல்லுவான் ஏதாவது படி போய் படி ஏதாவது செய் தையல் போக போறியா தையல் பழக போறியா இந்தா ஓகே போ நான் காசு கட்டுறேன் நீங்கள் படிக்க போறியா மெடிசின் படிக்க போறியா சரி அட்வான்ஸ் விளையாடு அட்வான்ஸ் விளையாடு உனக்கு படிக்கிறது காசாக இருந்தான் மெடிசின் படிக்கணும் அரசாங்கம் கடன் தரும் உங்களுக்கு நீங்கள் படிக்கணும் கடன் தருவான் அந்த கடன் நீங்கள் பிற கட்டணும் அந்த இப்படியான வசதி எல்லாம் இருக்குது என்னுடைய நான் அப்பா அம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறேன் ஒரு கதைக்கு அப்பா வெளிநாட்டில் இருந்து இருந்தால் எனக்கு இங்கே இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் இப்போ இருக்கிற நண்பர்களோட தொடர்பு இருந்திருக்காது அம்மம்மா அப்பப்பா பெரியப்பா சித்தப்பா அந்த மாதிரி ஒரு எனது ஒரு தூர தொடர்பு இந்த கையடக்க தொலைபேசியில் மட்டும்தான் அந்த தொடர்பு இருக்கும் அப்படி அங்கே இருக்கிறவர்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற உறவுகளை வந்து விரும்பி போய் கதை கோணம் இன்னொருக்கா போகணும் என்று எதிர்பார்க்குறார்களா இல்லை அடுத்த தலைமுறை இங்கே வராமல் போடுமா அடுத்த தலைமுறைக்கும் இங்கே உள்ள த ஆக்களுக்கும் வந்து அந்த தொடர்பு இல்லை இப்போ அவங்க டெலிஃபோனில் பேசினா என்ன ஸ்கைப்பில் பேசினா என்ன வாட்ஸ்அப்பில் பேசினா என்ன வீடியோ பார்த்து பேசினா என்ன அந்த தொடர்பு வந்து சரியான குறைவு பக்கத்தில் இருந்து அந்த அன்பு இருக்குதானே அந்த அந்த சரௌண்டிங்ஸ் அது இல்லை அவைகளுக்கு அப்போ அது தெரியாது அது அவர்களுக்கு மற்றது இது தெரியாத நாடு அவங்கள பார்க்குறது சேஃப்டி இல்லாத நாடு தான் அவங்க யோசிப்பாங்க முதல்ல அது இங்கே சண்டை நடந்தது இப்போ வந்து இந்த நாட்டு பிரச்சனை தீர இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் அந்த பிரச்சனை தீர இல்லைங்கிற அந்த சேஃப்டி இல்லை அவங்களுக்கு அப்போ அவங்க வந்து வரமாட்டாங்க இல்லைங்க அடுத்த இப்போ ஒரு கதைக்கு எல்லாரும் இல்லாமல் போக போகிறேன் தானே அம்மா அப்பா இல்லாமல் போன காலத்தில் பிள்ளைகள் இங்கே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குமா நான் நினைக்கவே இல்லை என்ன சொல்கிறீங்க பிள்ளைகள் வரமாட்டாங்க இல்லைங்க உண்மையாக சொல்கிறேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் வரமாட்டாங்க அவங்களுக்கு அப்படி வாரன்னு சொன்னால் ஏதாவது என்ன சொல்கிறது வேலை ஏதாவது புதுசாக வேலை கிடச்சி நான் கொஞ்ச நாளத்துக்கு சூரிய வெளிச்சத்தில் இருக்க போகிறேன் இருந்து இங்கே இருந்து நான் வேலை செய்யலாமுன்னு சொல்லி வந்தாங்க வந்தாவளிய மற்றபடி வரமாட்டாங்க இது தமிழனாக இருந்தாலும் சிங்களாவினா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை இது இங்கே வந்து இப்போ நாட்டில் இருந்து கனவே இருக்கு தமிழாக்கள் மட்டும் இல்லை சிங்கள நாட்டு பக்கமே இருந்து நிறைய பேர் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டாங்க அரசாங்கம் அனுப்பி கொண்டு தான் இருக்குது இந்த நாட்டில் உள்ள நல்ல இளைஞர்கள் எல்லாத்தையும் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி போட்டு இந்த நாடு யாரோட இருக்க போகுது கடைசியில் இந்த நாட்டு வளர்ச்சிக்கு யார் வரப்பாங்க சீனாவில் போகிறதுக்கு அரசாங்கம் தான் காரணம் ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 அதுக்கு என்ன சொல்கிற இப்போயே எடுத்து அங்களே ஆக்கில் விட்டா அந்த பிள்ளைகள் வந்து ஆமிலேயோ மில்ட்ரியில் போய் சேர்ந்து போலீஸ்லேயே போய் அங்கே சேர்ந்து சண்டை பிடிக்கலாம் அனுப்பிடுவான் அனுப்பிட்டு சண்டை பிள்ளைகளை வச்சிருவான் அவன் உங்களுடைய ஆக்கலாம் அடிபடுறது இங்கேருந்து சண்டை பிடிக்கலாம் இல்லை சொல்ல இல்லை சொல்ல என்னென்னா அவங்கள வந்து புத்தியாக செய்கிறாங்க கருப்பு ஆக்கல் அதாவது இப்போ சைனீஸ் அந்த ஃபிலிப்பைன்ஸ் அவங்கள எடுக்கல அந்த மஞ்சள் உள்ள ஆக்கல் எடுக்கல கருப்பு எங்கடை இனத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஆப்ரிக்காவில் இருந்து எடுக்கிறான் உண்மையில் அப்படி நடக்குமா இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் விளையாட்ட இப்போ நடக்க போனால் இந்த கருப்பினம் வெள்ளை இனம் சேர்ந்து மஞ்சள் இனத்துக்கு எதிராக போக போகுது சண்டை இப்போ அதான் நடக்க போகிற விஷயம் அடுத்த திங்கிங் அடுத்த யோசனை அடுத்த சிந்தனை அப்படி தான் இருக்க போகுது இதை வந்து எங்களுடைய அரசாங்கங்கள் இங்கே உள்ள அரசியல்வாதிகள் வந்து சிந்திக்க வேணும் இப்போ நான் இப்போ 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 தான் நீங்கள் ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது தமிழ் அரசு கட்சிக்குள்ள ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது தானே தலைவர் தேர்வு தலைவர் தேர்வு அது என்ன சொல்கிறது அந்த தேர்வு வந்து டெமோக்ராட்டிக் முறையில் போனவுடைய ஒரு விஷயத்தை நல்ல சந்தோஷம் அது டெமோக்ராட்டிக் முறையில் போயிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு நடந்த விஷயங்கள் கணக்கு வந்து பாதகமான விஷயங்கள் அது நல்லது இல்லை இங்கே வந்து இப்போ ஒவ்வொரு தரம் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மூலையில் நிற்காமல் எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து இருந்து ஒரு பக் ஒரு எந்த நோக்கம் தேவையோ அதுக்கு அது மூலமாக போகணும் அப்படி எல்லா கட்சிகளையும் சேர்ந்து இங்கே வந்து நான் நினைக்கிறேன் இந்த கூடுதலாக அந்த பதவி பிரச்சனை என்ன நினைக்கிறேன் அதுதான் அந்த மெயின் காரணம் நான் பெருசோ நீ பெருசோ வந்து அப்படி யோசிக்காமல் வந்து இந்த வடக்கு கிழக்கை வளர்க்கணும் இந்த தமிழ் சமுதாயத்தை வளர்க்கணும் அந்த யோசிக்கிற இது நான் சொல்கிறது ஈவன் தமிழ் சமுதாயம்னு சொல்கிறேன் நான் முஸ்லீம் எங்களும் சேர்த்தானே அவர்களும் தமிழர்கள் தான் சமயம் பரப்பப்பட்டாக்கலான்னு இருந்தாலும
இப்போ நான் யாழ்ப்பாணத்தில் பார்த்தேன் சில யங் ஆக்கள் அவங்க வந்து கம்பெனி செய்கிறாங்க வெளிநாட்டில் உள்ள கம்பெனிகளுக்கு கணக்கு இங்கே செய்து கொடுக்குறாங்க அதாவது இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் இங்கே செய்கிறாங்க நல்ல விஷயம் அப்படியான கம்பெனிஸ் வந்து வேற வைக்கப்பட வேண்டியது இப்படி இந்த வெளிநாட்டில் இருக்கிறார்கள் இங்கே முதலீடு செய்ய துணிந்தாலும் ஒரு சின்ன பயம் என்ன பயம் என்னன்னு சொன்னால் முதலாக வந்து வெளிநாட்டுக்கு துணிகிறார்கள் ஆனால் இந்த அரசியல் பிரச்சனை அரசியல் பிரச்சனை மட்டும் இல்லை அரசியல் பிரச்சனை ஒன்று மற்றது வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு நம்பிக்கையான ஆக்கள் இல்லை அதாவது இங்கே வந்து நான் சொன்னேன் குறுக்கு வழியில் போய் ஈஸி நோகாமல் நொங்கு குடிக்கிறது கனவே இருக்கணும் குறுக்கு வழி தான் எப்போ யோசிக்கிறோம் இவ்வளோ குயிக்காக நான் முன்னுப்புறேன் அப்படி யோசிக்க வேண்டாம் இது ஒரு வாழ்க்கைன்ற ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ராசஸ் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிப்படியாக தான் முன்னாடலாம் முடியும் ஒரு நாள் வீடு ஒரு நாளில் கட்ட முடியுமா முடியாது அதுக்கு அத்திவாரம் போட்டு பிளான் பண்ணி அத்திவாரம் கட்டி அப்படி தான் போகும் ஒரு ஒரு கல்லாக தான் எடுக்கணும் அது மாதிரி தான் வாழ்க்கை ஒரு ஒரு கல்லாக அடிக்கி தான் போகணும் அதை யோசிக்கிறாங்களே இல்லை தப்பு நான் எடுத்தோன்னே பணக்காரன் ஆகணும் முடியல அது உங்களால் ஸ்வீப் டிக்கெட் போகணும் உங்களுக்கு அப்படியே அது அதுதான் பணக்காரன் ஆகிற ஒரே ஷோட்டான வழி அது மட்டும் உங்களுக்கு எதுவும் நடக்காது இப்போ இங்கே த தமிழ் பிள்ளைகள் எதிர்காலத்தில் இங்கே வர மாட்டேன்னு சொல்கிறீங்க தானே ஒரு ஒரு வீதம் ரெண்டு வீதம் அப்படி தான் சாத்தியம் இருக்குது அப்படி இங்கே வர வர மாட்டேன்னு சொல்கிறவர்கள் அங்கே இருந்து கொண்டு இப்போ இருக்கிற தமிழர் தலைமுறை இருக்குது தானே இங்கே இங்கேயும் வாழ்ந்து அங்கேயும் வாழ்கிறவர்கள் அப்போ தான் அவர்களுக்கு இங்கே நாட்டில் என்ன நடக்குது என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரிய வரும் இங்கே என்ன இன்னொரு தீர்வு வேணுமென்றது தெரிய வரும் அடுத்த தலைமுறை அந்த தீர்வை எதிர்பார்க்குமா இல்லை என்றால் அதை அப்படியே மறந்து போகுமா இல்லை இல்லை மறந்து போகாது அவங்கள வள சிந்தனை அவங்களுக்கு தெரியும் இது தாய்ந்த தாய் தன்னை தாய் தப்பன்ற நாடு ரத்தத்தில் இருக்கு தானே அவன் யாருன்னு எங்கே போனாலும் அவன் என்ன தான் வெள்ளக்காரன் அந்த அங்கே படித்து அங்கே வாழ்ந்தாலும் பேக்ரவுண்ட் வந்து தமிழ் அவனை போனால் கேட்பான் உண்டு அம்மா அப்பா எங்கள் இடம் தமிழர் என்று சொன்னால் அந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அவனுட்ட எந்த இடம் போனாலும் அது இருக்குது கட்டாயம் தமிழனோ சிங்கிளவனோ அந்த அந்த ஐடென்டிட்டி இருக்கும் கட்டாயம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவங்க யோசிப்பாங்க திருப்பி அப்போ அவன் ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கும்போது இப்போ எங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து தமிழ் பிள்ளைகள் வந்து வளர்ச்சி கூட வளர்ச்சி கூட வேணால் எல்லா எல்லா துறையிலும் இருக்காங்க அரசியல்வாதிகளாக வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அதாவது ஜெனரேஷன் ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷன் எனக்கே இந்த இடம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து அடுத்த ஜெனரேஷன் ஒன்று என்னும் கூட கட்டிக்காரனாக இருப்பாங்க அவங்க சின்ன வயசு வந்து படிப்பு இருக்குது அந்த படிப்பு இன்னும் கட்டிக்கார வருவாங்க கனடா அமெரிக்கா இதுகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நாடுகள் வந்து உலகத்தை ஆள்கிற நாடுகள் நாங்கள் சொல்ல வைக்க உலகத்தை ஆள்கிற நாடு அமெரிக்கா மெயினாக அமெரிக்கா ஃப்ரான்ஸ் இங்கே எல்லாம் வந்து எங்களோட பிள்ளைகள் வந்து இப்போ வளர்ச்சி கொண்டு வரார்கள் எல்லா விதத்திலும் இப்போ இலங்கையை பாருங்கள் நீங்கள் இலங்கை நாட்டை வந்து பிச்சை எடுக்க வச்சுட்டாங்க பிச்சை எடுக்க வச்சுட்டாங்கன்னா பிச்சை எடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படி வந்துட்டு அதை வந்து நிவர்த்தி செய்கிறேன்னு சொன்னால் நான் முதல் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கணும் தீர்த்தா எங்களுக்கு வெளிநாட்டு ஆதிக்கம் வந்து எங்களுக்கு வராது நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிருப்போம் அப்போ இது வெளிநாடு வந்து எங்களை அவன் சொல்கிறது தான் இப்போ நாங்கள் கேட்டுருக்கிறோம் ஐஎம்எஃப் சொல்கிறத கேட்குறோம் இந்தியா சொல்கிறத கேட்குறோம் எங்கள் காசு வருமோ அது ஐநா சொல்கிறத கேட்குறோம் ஏன் இந்த வேலை உங்களோட இப்போ இப்போ செய்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு பிள்ளை என்னென்னா அப்போ இப்போ யோசிக்கணும் அவை என்ற பிள்ளைகளுக்கு என்ன நடக்கும் அவைக்கே தெரியாது அவைக்கு அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நடக்கும் அவை சில விட பிச்சை எடுக்கலாம் அது தெரியாது இப்போ விட்டுட்டு இருக்கணும் இதான் பிள்ளை இதை வந்து அவருக்கு சிந்தித்து ஆலோ வடிவ ஆலோசித்து இதை செய்ய வேணும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இலங்கை டோட்டல் இலங்கை டோட்டல் இலங்கையே வந்து நாங்கள் பறை கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இப்போ அதை நிப்பாட்டணும் முதல் அங்கே இருக்கிற ஆக்கள் இங்கே வெற விரமாட்டார்கள் என்ற மாதிரி மொழி சார்ந்த விஷயத்தில் எப்படி இருக்குது என்னடா இப்போ கனடா லண்டன் என்ற நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் அங்கே ஆங்கிலம் இருக்கும் அதனால் தமிழ் மட்டும் இல்லை ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரெஞ்ச் இருந்தாலும் அந்த ஆங்கிலம் தான் அந்த பெருசாக பயன்படுத்துவார்கள் இப்போ நோர்வேஜன் என்று சொல்லும்போது அந்த நாட்டுக்குரிய மொழி இங்கே தமிழ் மொழி எப்படியோ அங்கே அது அந்த நாட்டுக்குரிய மொழி அங்கே அதை படிக்கும்போது ஒரு பக்கம் தமிழில் ஈர்ப்பு இருக்குமா இல்லை என்ன துண்டு என்ன மாதிரி எதிர்காலத்தில் இருக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்திருந்தாலும் நிறைய பேர் வந்து தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறாங்க இல்லை நோவே பொறுத்த வரைக்கும் தமிழில் நல்லா வளர்க்குறார்கள் இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்குள்ள பிள்ளைகள் கதைக்கும் போது பேசும்போது அவர்கள் பேசுகிற மொழி வந்து நோ வைத்திய மொழி அவள் தமிழ் பேச மாட்டார்கள் தங்களுக்குள்ளே பேசுகிற மொழி தமிழ் இல்லை நோ வைத்திய மொழி தாய் தப்பனோட பேசும்போது தாய் அம்மா அப்பா தமிழில் கதை நம்ம வீட்டில் அப்போ சும்மா தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா நோ வைத்தியெல்லாம் மறுமொழி
ஒரு ஒரு மொழி தான் இனத்தை தீர்மானிக்கிறது நாங்கள் ஆங்கில ஆங்கிலம் பேசினாலும் தமிழன் ஆண்டு அந்த பாட்டு எல்லாம் வரும் ஆனால் அது அது பொருத்தமான ஒரு விஷயம் இல்லை தானே எங்கள்ட மொழி இருந்தால் தான் எங்கள்ட விடயம் எங்களோட வரலாற்றில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு முன்னம் என்ன நடந்திருக்குன்ற விடயங்கள் வந்து எங்களோட மொழியில் இருந்து இப்போ கல்வெட்டுகளில் போய் ஆங்கிலம் படித்தவர்கள் அதை போய் வாசிக்க முடியாது ஏன்னா தமிழர்களாலேயே வாசிக்க முடியாத ஒரு அந்த மாதிரி மருவு மருவி வந்த விஷயங்கள் இப்போ அந்த மாதிரி வந்த மொழி இதில் இப்போ எதிர்காலத்தில் தமிழ் அங்கே புலம்பெயர் நாட்டில் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையோ இப்போ இதை வந்து தமிழ் வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரியாக ஒரு பாடமாக அங்கே வரும் வருமா இருந்தால் வெளிநாடுகளில் தமிழ் வந்து ஒரு அதுக்கும் ஒரு இடம் அழைக்கப்படுமா இருந்தால் இந்த நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி லைன் படிக்கிற ஆக்கள் வந்து எல்லாருமே இதை படிப்பாங்க ஈவன் வெள்ளக்காரன் கூட படிப்பாங்க வெள்ளக்காரர் கூடி தமிழ் பாச கதைக்கிற ஆக்கள் அங்கே இருக்கணும் நோவையிலையும் இருக்கணும் வேறு இடங்களையும் இருக்கணும் தமிழ் வேறு வேறு நாடுகளில் இருக்கணும் அதை இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள தமிழ் ஆக்கள் அதே மாதிரி ஆனால் அவங்கள் காட்டுற அந்த ஆர்வம் வந்து எங்களோட பிள்ளையெல்லாம் இல்லை ரெண்டாவது அவங்கள உலகம் போகிற நாங்கள் என்னென்னா எங்களை யோசிக்கிறது எல்லோரும் வந்து நாங்கள் படித்து நல்லா ஆடணும் படித்து நல்லா ஆடணும் ஆனால் இதை விட்டுடுறோம் கோட்டை விட்டுறது இந்த மொழி பேசிக் ஐடென்டிட்டி எங்கள் நூலகம் அழிக்கப்பட்டதுக்கு தமிழர்களை அழிக்கிறதுக்கான ஒரு அடித்தளம் தான் வரலாற்று அழித்தா அது இல்லாமல் போகும் அவர்கள் நூலகத்தை அழிக்கிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் அதை படிக்காமல் எங்கள் என்னத்தை அழிக்கிற மாதிரி இருக்குமில்ல உண்மை தான் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மை தான் அதை என்ன செய்கிறது அதுக்கான அங்கே ஏதாவது ஒரு வழிகள் அப்படி இருக்கா இப்போ அமெரிக்கா பத்திரைக்கும் வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ஒரு இடம் கொடுத்துருக்குறாங்க தமிழுக்குன்ற ஒரு இடம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது அண்ணன் பிஎஃப் ஜம்துலாம் இப்படி சொல்லியிருப்பார் அவருடைய இன்டர்வியூவில் அவர் நிறைய தரம் போயிருக்கிறார் அந்த இடத்துல அது மாதிரி இப்போ நோர்வேயோ நோர்வேயில் என்ன மாதிரி இருக்குது நோர்வேயில் தமிழுக்காக ஒரு பள்ளிக்கூடம் இருக்குது அந்த அந்த தமிழ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அரசாங்கம் தான் காசு கொடுத்து வச்சுருக்குது பாசை படிக்கிறதுக்கு அங்கே உள்ள பிள்ளைகள் வந்து அட்வான்ஸ் வரைக்கும் தமிழ் ஒரு பாடமாக எடுத்து படிக்கலாம் படிக்கிறாங்க ஸோ அதை வந்து எக்ஸாம் நடக்குது ஆனால் அவங்களும் அதை படிச்சுட்டு அதோட விட்டுருப்போம் அதை கட்டாய பாடமாக கூட தானே இல்லை இல்லை அப்படி அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்க இல்லை அந்த சில லாங்குவேஜ் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ இப்போ ஃப்ரெஞ்ச் ஜெர்மன் இட்டாலியன் இப்படி அந்த ஸ்பானிஷ் இந்த பாசை வந்து ஃப்ரீயாக நீங்கள் கட்டாயம் படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு பாசை படிக்கணும் ஆனால் ஃப்ரீ அதில் தமிழ் மொண்டு நல்ல அப்படி இருக்கு கலை பண்பாட்டு கழகம் ஒன்று சொல்லி அதுகள் அப்படி உருவாகி இருக்கு அதில் வந்து இன்னும் கூட அப்படியான விஷயங்களை கதைச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணி ஏன்னா என்ன பிரச்சனைடா எங்களை தமிழாக்கள் உள்ள பிரச்சனை வெளிநாட்டு போன தமிழாக்கள் உள்ள பிரச்சனை என்னென்னா அடுத்த சமுதாயத்துக்கு இடம் கொடுக்குறேன் அதை தான் நான் இப்போ நோர்வே தமிழ் சங்கம் ஒன்று இருக்குண்டா அடுத்த தலைமுறை அதுக்கு இல்லாட்டி அந்த நோர்வே தமிழ் சங்கத்தின் வரலாறு இல்லாமல் போகும் இல்லை தமிழ் சங்கம் இருக்கு அங்கே உள்ள தமிழ் சங்கம் அது இளம் தலைமுறை அதுக்குள்ளே இருக்குதா சரியான குறை பொறுப்பாளர்களாக வாராக்கான தகுதியோடு இருக்கு படித்த பிள்ளைகளுக்கு இடம் இல்லை அதான் பிரச்சனை அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு தமிழ் பள்ளிக்கூடமாக இருந்தா என்ன மற்றது கோயிலாக இருந்தா என்ன இந்த தமிழ் சங்கமாக இருந்தா என்ன அவர்களுக்கு அந்த இடம் குறைவு சரியான குறைவு கொடுக்குறது இல்லையா இல்லை அவர் விரும்புறது இல்லையா அவர்கள் விரும்புவார்கள் அவர் விரும்பி வந்தார்கள் எங்களுக்குள்ளே இருக்கு இந்த வயசு போனாக்கள் உள்ள அடிபாடு இருக்கு வடிவ <laughs> 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 இடம் மட்டத்துக்கு இடம் கொடுக்கல இப்போ நாங்கள் எல்லாம் சில சில விஷயம் வந்து மீடியாவில் கதைக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இடம் மட்டத்துக்கு இடம் கொடுத்தா தான் அவர்கள் போய் கதைப்பார்கள் அந்த அந்த இடத்துல நாங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதே இல்லை அதே மாதிரி இப்போ பாகிஸ்தானில் உள்ள இளைஞர்கள் வந்து அவங்க முஸ்லீம் இளைஞர்கள் பயங்கர கட்டிக்காரங்க அந்த சமுதாயம் நல்லா வளர்ந்ததுக்கு காரணம் வந்து இதுதான் அவங்கள அந்த இளைஞர்களை ஊக்குவித்து அவர்களை முன்னுக்கு விட்டு நிறைய விஷயம் செய்துட்டு போகிறாங்க ஈஸியாக செய்துட்டு போகிறாங்க ஆனால் அவன் முன்னுக்கு ஃபைட் பண்ண அங்கே தே வெள்ளக்காரன் மாதிரி அவன் தாடி வளர்த்துருப்பான் மிச்செல்லாம் வெள்ளக்காரன் மாதிரி சொல்லுவான் என்ன சூப்பராக இருக்கும் அது பார்க்க சந்தோஷமாக இருக்கும் அதான் நான் சொல்கிறது தான் இப்போ நோர்வேயில் மட்டும் இல்லை உலக நாடுகள் முழுதுமே இருக்கிற ஒரு அமைப்பாக இருக்கலாம் தமிழ் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கலாம் அதில் இளைஞர்கள் இல்லாட்டி அது தமிழினம் அழியுது வெளிநாட்டு அதுதான் பிரச்சனை அவங்களாம் அடுத்த மூட்டி வேட்டும் அந்த பார்க்க அவையால் பார்த்தா மற்ற இளைஞர்கள் பின்பற்றுவார்கள் நாங்கள் அதை விடுறோம் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு விடுறோம் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் இருக்கணும் உண்டு இப்போ இங்கே சில கட்சியில் வயசு போகும்போதைக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கணக்கு வந்தோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களோட லிமிட் எவ்வளோ இருந்தாலும் இதுக்கு முடிஞ்சு நீங்கள் விட்டுறோம் விட்டு அந்த அதாவது ஃபுட்பால் பிளேயர் இருக்கிறேன் ஒரு நல்ல ஃபுட்பால் பிளேயர் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு
அதை தள்ளி விளாத்தி இளம் இளம் பிள்ளைகள் கிடத்த கொடுத்துட்டு அட்வைஸராக இருந்தோம் நல்ல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுங்க சொல்லிக் கொடுத்தா ஓகே தமிழ் பிள்ளைகள் வந்து இப்போ நிறைய பேர் இருக்காங்க கடைசி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் வந்து அவ்வளோ விரையும் இதுக்குள்ளே கொண்டு வரேன்னு சொன்னால் முதல் இருந்தார்கள் இருந்து ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ள இருந்தபடியாக நல்ல வடிவாக எல்லாம் இருந்து எல்லாம் நடந்தது ஆனால் அந்த கட்டமைப்பு எப்போ குழம்பிச்சுதுன்னு சொன்னால் அந்த குழம்பினதோ அன்றைக்கே எல்லாருமே தூக்கி போட்டு போன ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில பேர் அந்த உண்மையாக வந்து என்ன சொல்கிறது நேசித்து வேலை செய்யலை நீங்கள் அதை நேசிக்கணும் உங்களுக்கு உள்ளுக்காக இருக்கணும் மனசுக்குள்ளே இருந்து அதை நேசித்து வேலை செய்தால் அந்த பிரச்சனை இல்லை அந்த அதை தான் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் வளர்க்கணும் அது இல்லையே எல்லா நாட்டிலும் இல்லை சில நாட்டில் இருக்குது இப்போ ஸ்விட்சர்லாண்டெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் அங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசம் அங்கே உள்ள பிள்ளைகளெல்லாம் கொஞ்சம் இந்த கட்டன் போட வளர்ந்த பிள்ளைகள் கனவு பேர் அதை நேசித்து வளர்ற பிள்ளைகள் அதை நான் அவர்களுடைய என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் வந்து ஐபிசி டிவி சேனலில் வந்து இந்த அந்த நேரம் தங்க குரல் தேடல் என்ற இதில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு பாட்டெல்லாம் வாழ்வீங்க இல்லை ஒரு நாலு பாட்டு அனுப்பினீங்களே எனக்கு மூணு பாட்டு அனுப்பினா அதில் அந்த நல்லா பிடிச்சது என்ன ஒரு பாட்டு அது என்ன அது என்ன திருநீர் நீரன் நிலம் நீரன் நிலம் முதலும் சொன்னீங்க நல்ல பாட்டு வரும்போது எதில் வெளியிட போகிறீங்க அது என்ன மீடியா டிசைட் பண்ணலை இப்போ வேறு வேறு ஒரு கேமராமேன் வாராருங்க அவரோட இருந்து காய்ச்சி அப்புறம் தெரியும் இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து போனதால் அந்த கலைத்துறை சார்ந்த ஆர்வத்தோடையே செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க பதினெட்டு வயதுக்கு முன் நம்ம இங்கேருந்து போகும்போதே உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் இருந்ததா இல்லை அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் இல்லை நான் சங்கீத முறையாக படிக்கலை ஆனால் எனக்கு ஆர்வம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இருந்தேன் பாப்பா நல்லா பாட்டு படிப்பார் அப்போ அந்த அந்த ஆர்வம் நான் பள்ளி பாடசாலை படிக்கும் போது காலத்தில் கூட நான் பண்ணால் வந்து புதன்கிழமை சொல்லுவாங்க கூட்டம்னு சொல்லுவேன் பள்ளிக்கூடத்தில் முடிகிற காலத்தில் அப்போ வந்து ஒரு பாட்டு நடக்கும் கலை இயல் நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது நான் பாட்டு படிக்கிறேன் அதே மாதிரி உரும்புரா சைவத்தமிழில் நான் படித்த போது நடந்தது பிறகு நான் சென் பேட்ரிக்ஸில் படித்த போதும் அதை செய்து கொண்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் நோர்வே போன போது எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டுலேருந்து நான் பாட்டு அதுக்கு முதல் எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நான் அங்கேருந்து போய் ஒரு மூன்று மாதத்தில் என்னை வந்து அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனலோட சம்மந்தமாக அவங்களோட வேலை செய்து நான் அப்போ என்னுடைய ஒரு வாத்தியாரை என்னை கூட்டிக்கொண்டு போனார் அப்போ கேட்ட என்னுடைய இதுகள் இந்த இசையில் நான் இருப்பேன் மட்டும் சொன்னால் அவர் கிட்டாரிஸ்ட் அப்போ அவர் தான் கிட்டார் அழைக்க நான் அப்போ அந்த பாட்டு படித்தினேன் அப்போ இந்த பாட்டு அவருக்கு நல்ல விருப்பம் இருந்தது நானோ கண் பார்த்தே நீயோ மண் பார்த்தாய் கேட்டீங்களா இந்த பாட்டு இந்த பாட்டு அவருக்கு நல்ல விருப்பம் மற்றது இந்த ராசாத்தி ஒன்ன காணாத நெஞ்சு காத்தாடி போலாகுது அந்த பாட்டு அதெல்லாம் அவருக்கு சூப்பராக அப்படி கிட்டாரில் அடிப்பார் அப்படின்னா சீன்ஸ்னேஷனல் கூட்டம் நடக்கும்போது என்னை கூட்டிட்டு போயார் அப்போ நான் வந்து பேட்ரிக் சாரம் பேட்ரிக் ஷேர்ட் போட்டுட்டு அந்த பாட்டை படிப்பேன் மேடையில் நின்று அவர் கிட்டார் பட் அவர் படிப்பிச்ச ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேஸ் 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 அடிக்கிறது ஒரு ஆள் இன்னும் ஒரு ஆள் கிட்டார் அடிப்பேன் சூப்பராக இருக்கும் அந்த நீர் நிரப்பும் ஒரு நாலு வரிகள் பாடி காட்டுங்க நீரும் நிலமும் நிறையும் வளமும் தாய் நீளம் தந்தது தோழா அடக்கடலும் மறந்து வச்சு டெக்ஸ் ஆகால இதான் அந்த வரிகள் யார் சொன்னீங்க வரிகள் இங்கே இலங்கை உள்ள ஒரு நண்பர் தான் அழகினவர் இசையமைப்பு வந்து நோர்வேல உள்ள விக்கி மகேசன் செய்த பாட்டு அங்கே அடுத்த தலைமுறைகள் மத்தியில் இந்த கலை சார்ந்த விஷயம் கலையை சார்ந்த நிறைய இருக்கு ஆனால் நான் இது நிறைய எடுத்து பார்த்து எடுத்து இந்த நடனம் சார்ந்த பெண்கள் இந்த பரதநாட்டியம் சார்ந்த விஷயம் பாட்டு பாடுற விஷயம் அந்த விஷயங்களில் கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கிற மாதிரி தான் நோர்வே நிறைய ஆர்வம் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பங்களிப்பு வந்து நாங்கள் இந்திய தமிழ் டெலிவிஷனையும் சொல்ல வேண்டும் இதில் வந்து முக்கியமான பங்களிப்பு அவங்கள இந்த போட்டி நிகழ்ச்சி நடந்த போது அதில் வார பங்களிப்பு தான் அதே மாதிரி உள்ளூர்லேயும் வந்து நிறைய பங்களிப்பு நோர்வேலையும் வந்து நிறைய போட்டிகள் நடக்கிறது போட்டிகள் வைப்பார்கள் அந்த மாதிரி அப்போ நோர்வே வந்து கலை பண்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் நல்லா தொப்பில் சின்ன நாடு சின்ன நாடுன்ற நான் பதிமூணாயிரம் தமிழர்கள் அப்படி இருந்து வந்து பரவி இருக்கிறார்கள் இந்த தமிழர் அப்படி இருந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த கலை பண்பாடு இந்த கலாச்சாரம் அது நடக்கிறது சூப்பராக நடக்கும் அது எல்லா பிள்ளைகளும் நல்லா பாட்டு படிப்பாங்க சங்கீதம் படிக்கிறாங்க டான்ஸ் ஆடுவாங்க பரதநாட்டியம் பழகிறாங்க அங்கேயே வந்து டீச்சர்ஸ் இருக்கிறோம் நோவையில் இலங்கை பெண்கள் படிப்பிக்கிறார்கள் அது வந்து நல்ல விஷயம் அது வந்து வளர்ச்சி இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது போய் அவங்கள் இப்போ ஸ்கூல் தொடங்கி படிப்பிக்க தொடங்கிட்டாங்க அம்மாலேருந்து மகளுக்கு போய் அப்படி அந்த மாதிரி அது கடத்தப்படுற மாதிரி இந்த மொழியும் நல்லா கடத்தப்பட்டால் அந்த இடத்துக்கு வருமண்டங்களுக்கு ஒரு ஆசை தான் இந்த அளவுக்கு அது சாத்தியப்படுமென்று தெரியாது எழுதி வாசிக்க தெரியும் அவர்களுக்கு ஆனால் திருப்பி கதைக்கும் போது தான் இப்போ ரெண்டு பேருக்கு இ
அங்கேயுமே இருபத்தி நாலு நேரம் இப்படி தான் குளிருமா இல்லை அங்கே குளிர் கூடவா இல்லை இங்கே அங்கே வேறு மாதிரி இருக்கும் குளிர் இருபத்தி நாலு பாயிண்டாக குளிராது இருபதுக்கு மேலே போயிட்டால் குளிராது பெருசாக தெரியாது குளிர் அது இருபத்தி நாலு வாரது குறைவு சமருக்கு வரும் பகல் நேரம் வரும் அப்புறம் இரவு நேரம் ட்ரொப் ஆகிடும் பத்து பாய் கூட ட்ரொப் ஆகும் டெம்பரேச்சர் அப்படி இருக்கு இரவில் இரவு காத்தொண்டு அடிக்கும் சமரில் நல்லா இருக்கும் அங்கே காலநிலை நல்ல காலநிலை சம்மர் வந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஷோர்ட் டைம் தான் சம்மர் வந்து சில காலங்கள் ஒரு மாதம் சில காலங்களில் மூன்று மாதம் மற்றபடி வின்டர் பீரியட் தான் கூட குளிர் அதாவது குளிர்காலம் கூட மற்ற நோர்வேயில் சில இடங்களில் வந்து தொடர்ந்து மழை பெய்த இடங்களும் இருக்குது பேகனன் இடம் வந்து கூடுதலாக மழை பெய்கிற இடம் மழை வீழ்ச்சி கூடின இடம் அங்கெல்லாம் நிறைய தமிழாக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொன்ன நண்பர் நண்பர் வந்து எங்களை மேக்வின் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கார் அவர் இருக்கிறது நிறைய தூரத்துலேருந்து வரும் அது அறநூறு கிலோமீட்டர் ஹோஸ்டோர்லேருந்து அறநூறு கிலோமீட்டர் மலை அந்த இடம் நல்ல மலை வடிவான இடம் இப்போ ஆரம் விசிட் நோர்வேக்கு விசிட் வந்தால் நீங்கள் பேகன் கட்டம் பார்க்க வேண்டிய ஒரு டவுன் பேகன் ஓலுசன் சொல்லி அப்படி இடங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் நிச்சயமாக பார்க்க வேண்டிய ஆனால் அதிசயமான இடங்களும் இருக்குது நோர்வேயில் நிறைய வெயில் அது நீங்கள் வட வட துருவத்துக்கு போகலாம் அது எல்லா நேரமா இல்லை குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த சம்மர் டைம் மட்டும் இருபத்தி நாலு மணிக்கெல்லாம் போய் இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் நீங்கள் விடிய காலையில் மூன்று மணிக்கு இப்படி வெளிச்சம் இருக்கும் சூரியன் அங்கேன்னு காண முடியாது வெளிச்சம் இப்படியே இருக்கும் இந்த வெளிச்சம் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் வந்து கருப்பாக இதை இழுத்துட்டு தான் படுக்கணும் படுக்கணும்னு சொன்னேன் வீடை இருட்டாக்கணும் மற்றபடி மிச்ச காலம் முழுக்க இருட்டாகவே இருக்கும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இருக்கும் ஆனால் சிடக்கட வெயில் வரும் வெயில் வரும் வெளிச்சம் இருக்கும் இந்த வேர்ஸ்ட் டைம் வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் அப்புறம் ஜனவரி வந்தோடனே அந்த சூரியன் வந்து திரும்ப துவங்கிடுவார் திரும்ப கொஞ்சம் வெளிச்சம் வரும் அப்போ ஸ்னோ அடிச்சிருக்கும்போது வெளிச்சம் சூரியன் வரும்போது நல்ல வெள்ளையாக இருக்கும் வெளிச்சமாக இருக்கும் லைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன சொல்கிறது கண்கொள்ளாக காட்சி எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சுட்டேன் நாற்பது வருஷம் ஆகுது இந்த அடுத்த வருஷத்தோடு உங்களுக்கு அங்கேயே வாழ்கிற நோக்கமாக இப்போ ஐம்பத்தாறு வயதுன்னு சொல்கிறீங்க நல்ல கேள்வி நீங்கள் இப்போ என்னென்னா அங்கே ரிட்டையர் பண்ணுற வயசு இங்கே ஸ்ரீலங்காவில் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு ரிட்டையர் பண்ணிடுவாங்க நினைக்கிறேன் இப்போ அறுபதாக மாற்றி அறுபது எங்களை ஊரில் வந்து நான் என்னுடைய வேலையெல்லாம் அறுபத்தி ஏழு நான் எழுபது வரைக்கும் வேலை செய்யலாம் ஐயோ சரி இப்போ எங்களுக்கு எழுபது வயசுக்கும் வேலை செய்யலாம் அப்போ சில இதுக்கு வந்து டாக்டர்ஸ் எல்லாம் பென்ஷன் எடுக்க தேவையில்லை அவன் வந்து எண்பது வயசு வரைக்கும் வேலை செய்யலாம் ஆனால் ஒஃபிஷியலாக எடுக்கணும் எழுபது வயசில் பென்ஷன் எடுக்கணும் அப்போ எனக்கு ஐடியா இருக்குது இங்கே வாரது இங்கே ஏதாவது செய்யணும் அதாவது செய்யணுமெண்டா புதுசாக ஒன்றும் படைக்க போகிறது இல்லை இங்கே வரணும் திரும்பி வந்து இருக்கணுமெண்டு ஆசை தான் பிள்ளைகள் அங்கே தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் எனக்கு இங்கே வரணுமெண்டு ஆசை இருக்குன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு இதை வந்து தமிழ் அரசியல்வாதிகள் மற்ற அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னென்றால் அந்த பராளியாக போட்ட வடிவமைத்து இன்னும் வடிவமைத்து கொழும்புக்கு வர பிளேனை வந்து அங்கே டச் பண்ண வச்சுட்டு யாழ்ப்பாணத்துக்கு விட்டா நேரம் அடுத்த கடைசி வந்து இங்கே வந்து நிற்கிற மாதிரி இல்லாட்டி இங்கே வந்துட்டு அங்கே போகிற மாதிரி இல்லைனா இங்கே வந்துட்டு அங்கே போகிற மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே வந்துட்டு போனால் நேராக வந்து எங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் வசதியெல்லாம் குறையும் என்னடா இப்போ அரசாங்கம் ஜோசிக்க ஒன்று போயிடா எங்கே வந்தாலும் இப்போ டேக்ஸ் சிஸ்டம் வந்துட்டேன்னு சொன்னால் காசு அரசாங்கத்துக்கு வரும் அதுதான் மெயின் என்ன இருந்தாலும் காசு வந்து சேரும் ஆனால் அப்படி வந்தால் அவ்வளோ நல்லதுன்னு ஓ கடவுளே நெஞ்சு பார்க்கல அது அடிக்கடி வந்து போயிடும் சில பேர் அந்த கொழும்புல இருந்து யாழ்ப்பாணம் வர்றதுக்கு தான் கிடைச்சி படிக்கணும் ஐயோ என்னடா இது இவ்வளவு நேரம் அதாலே கனிமாரி இடங்கைக்கு வராம இருக்கு வந்து நீங்க அதை செய்து வசதி அந்த வசதியை செய்து விட்டா யாழ்ப்பாணத்துக்கு பிளேன் வருமா இருந்தா ஒரு இந்த மாதிரி இருக்கும் சூப்பர் வட மாகாணத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில் எங்கேயாவது விட்டா கூட இல்லை இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ வட மாகாணத்துக்கும் போய் இப்போ யாழ்ப்பாணத்துக்கு பிளேன் வர உண்டு நாங்கள் பலாலிக்கும் உண்டு அதே மாதிரி கிழக்கில் வந்து எங்கே ஏர்போர்ட் இருந்தேன்னு தெரியும் திருவண்ணாமலையில் இருந்தது முந்தி இப்போ திருவண்ண மட்டக்களப்பில் இருந்து நிறைய நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க நோர்வேயில் மட்டக்களப்பு அந்த ஊரில் நான் வந்து கல்முனையில் பிறந்து வளர்ந்த இடம் யாழ்ப்பாணம் ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்து நான் வளர்ந்தது அஞ்சு வயசு வரைக்கும் கல்முனையில் அப்போ அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய கல்முனையில் வளர்ந்தேன் ஸோ அதுவும் ஒரு மறக்க முடியாது எனக்கு அந்த காட்சியில் இன்னும் தரையில் அஞ்சு வயசாக இருந்தாலும் அந்த கடற்கரை காட்சி நாங்கள் இருந்தது கடற்கரை வீதி அந்த காட்சியில் இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் பின்னேரத்தில் அந்த போய் நின்று இந்த வாழை மீன் கடலுக்குள்ள அப்படி பாயும் பார்க்க வரும் பார்க்கலாம் நல்ல கண்கொள்ளாக காட்சி அது அது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது நான் அதுக்கு பிறகு வந்து இன்னும் மட்டக்களுக்கு நான் போகவே
முன்னெடுத்து இவளை வேற வேலைச்சு இங்கே வந்து இப்படி செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஐடியா கொடுத்து எல்லா பேப்பர்ஸையும் கொடுத்து குயிக்காக செய்கிறதுக்கு செய்தால் எலக்ட்ரானிக்கில் செய்தால் கன பிரச்சனை இல்லாமல் போகும் என்ன சொன்னால் அந்த நடுவில் நிற்கிற ஆக்களால் அந்த மாமா மாதிரி நடுவில் நிற்கிற மாமா மாதிரி கட் பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லை அப்போ வந்து அரசாங்கத்துக்கு அந்த காசு நேராக வச்சேரும் நடுவில் நிற்கிற ஆக்கள்ட போகிற வழியை தான் அந்த காசை போடலாம் வழியில் அதெல்லாம் லீக் பண்ணுது காசு வழியில் போகுது இல்லைன்னா அந்த காசு நேர அரசாங்கத்துக்கு போக முடியாது ஆசை என்ன யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ கருப்பில் கருப்பண்டா அரைச்சி விடுறது கையில் பணம் வாங்குறாண்டா லஞ்சம் வாங்குறாண்டா அந்த காசு டேக்ஸ் பே பே பண்ணால் வேறு இது என்ன அந்த காசு அதையே இல்லாமல் பண்ணால் அரசாங்கத்துக்கு அவ்வளோ உழைப்பு தெரியுமா அதை யோசிக்கணும் அரசாங்கம் அந்த மாதிரி உழைக்கலாம் அதை அதுதான் நோர்வேயில் உள்ள சிஸ்டம் வந்து அப்படி நீ காசு கொடுத்து அங்கே போக முடியாது அந்த விளையாட்டு காட்டவே இல்லாது காட்ட லஞ்சம் கொடுத்து ஊழல் கொடுத்து மாட்டுப்பட்ட வேணும் வேறு மாட்டுப்பட்டா பயங்கர தண்டனை அங்கே இதுக்கு பயங்கர தண்டனை கொலை குட்ட வாழைக்கு மேக்சிமம் தண்டனை வந்து இருபத்தோரு வருஷம் தான் உழந்த இப்படியான ஊழலுக்கு வந்து போட்டுவிடும் சில வேலை உள்ளுக்கே இருக்க வேண்டி வரும் தொடர்ந்து அப்படியெல்லாம் இருக்கு இப்ப வந்து நிறைய பேர் வெளிநாட்டை வந்து வீடுகள் கட்டுறாங்க இல்லைங்க வெளிநாட்டுல வசிக்கிற இலங்கை இல்லை வாழ்ந்த எங்கட ஜெனரேஷன் ஆக்கள் வீடு கட்ட கட்டி பெரிய பெரிய வீடு கட்டி இங்க இருக்கிறாங்க ஆனா அவள் இங்க வர்ற ஆசையெல்லாம் கட்டினேன் ஒரு வயசு போய் இங்க வருவேணும் வந்து ஆனா அது எப்படி நடக்க மட்டும் அவைக்கே தெரியாது கனவே இருக்கு அது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு அவர்கள் இங்க வந்தாராண்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும் எல்லாரும் வந்து பணத்தோட வருவார்கள் வந்து இங்க நல்ல வாழ்க்கை இருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பார்கள் அப்படியே நான் நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது இன்னொன்று கேட்கணும் பண்ணி யோசிச்சுனேன் நோர்வேக்கு இப்போ இங்கேருந்து மக்கள் வரலாமா எப்படி வர முடியும் வந்தால் அங்கே வந்து உழைக்கிறதுக்காக வந்தால் அது சரியாக சாத்தியப்படுமா அது எப்படி இருக்கு அந்த நிலைமை நோர்வேயில் தற்சமயம் வந்து ஸ்ரீலங்காலேருந்து கட்டுப்படுத்தி இருக்கு என்னடா எனக்கு விசா ஓ அது அது டூரிஸ்ட் விசா அது வேறு விசா நான் சொல்கிறது நோர்வேயில் கட்டுப்படுத்தி இருக்கு நோர்வேயில் இப்போ நீங்கள் கல்யாணம் பேசி நோர்வேக்கு வரலாம் கல்யாணம் கட்டி அந்த விதத்தில் நோர்வேக்கு வரலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய செக்டர்ஸ் வந்து இருக்கு சில கம்ப்யூட்டரோட சம்மந்தமான டெலிகாம் மொபைல் டெலிகாம் இப்போ படிக்கிறதெல்லாம் மொபைல் டெக்னாலஜி தானே அதுகள் இப்போ இந்தியாவில் எம்ஐடியில் என்ன படிப்பிக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் அந்த வகையான படிப்பு எடுத்து தேர்வு செய்து படிச்சிங்களேன்னு சொன்னால் வெளிநாட்டில் நோர்வேலாம் சான்ஸ் கூட இருக்கு அந்த ஆனால் இப்போ கல்வி முறை அடிப்படையில் வெளிநாட்டுக்கு போகிறது தான் சிறந்த வாய்ப்பு என்ன அதுதான் நல்ல ஆனால் கல்வி முறை இங்கே நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சி படிக்க வேண்டாம் தயவு செய்து அது அறிவுக்காக அறிவுக்காக படிங்க உங்களோட சந்தோஷத்தை படிங்க நீங்களும் வந்து உங்களோட முன்னேற்றத்துக்காக படிங்க வெளிநாட்டுக்கு தான் போய் உழைக்கணும் வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு நினச்சி படிச்சிங்கன்னு சொன்னால் கிடைக்கா இருந்துச்சு கிடைக்காட்டினு செய்ய போகிறீங்க இங்கே வேலை கிடைக்குமா அதை யோசிங்க அதுக்கு படிங்க முதல் படிச்சுட்டு ஓகே வெளிநாட்டுக்கு போக இந்த படிப்புக்கு வெளிநாட்டு வேலை கிடைக்குமாட்டா இன்னும் சந்தோஷம் இப்போ மெடிக் மெடிக்கல் ஃபேக்கல்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே டாக்டராக முடித்தால் வந்து அங்கே டப்பன் வேலை செய்ய முடியாது அவர் அங்கே வந்து எக்ஸாம் எடுத்து பாச படித்து கொடுக்கணும் முதல் பாச படிக்காமல் கடைசி வரையும் போட மாட்டாங்க நோவையில் இப்போ கனடா கனடாவில் ஒரு மாநிலம் டொரண்டோ வந்து இங்கிலீஷில் கிடைக்கிறார்கள் இப்போ மற்ற மற்ற இடங்களில் வந்து இப்படி செய்ய முடியாது ஸோ அது இருக்குது அப்படியான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனுடையா சொல்கிறேன் படிக்கிறது உங்களுக்கு படிங்க வெளிநாட்டுக்கு போகணும்னு வச்சு படிக்காதீங்க ம் சரி அண்ணா நன்றி நன்றி எங்களோட வந்து கதைச்சிருக்கு சரி நண்பர்களே இப்போ இந்த காணொலியில் இருந்து விடைபெற போகிறேன் நான் கதைச்ச விடயத்தை அடிப்படையாக நாங்கள் நிறைய இடங்களில் கதைச்சு அறிகிற விஷயங்கள் அடுத்த தலைமுறை இப்போ வெளிநாட்டில் ஒரு தமிழினம் அழிஞ்சு கொண்டு இருக்குன்றது தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அங்கே இருக்கிற அந்த பதவிகளில் இப்போ ஒரு அமைப்பு இருக்கண்டா ஒரு சங்கம் இருக்கண்டா ஒரு ஏதோ ஒரு தமிழை வளர்க்குறதுக்கான ஒரு இடம் இருக்கண்டா அதில் வந்து இளைஞர்களை கொண்டு போய் பொறுப்பில் அமைத்து அதுக்கான அவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறனே தான் அது சாத்தியப்படும் எனவே இந்த விடயத்தை சொல்லி இப்போ விடைபெறேன் நோர்வே ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தான் ஆனால் அங்கே போனால் தோட்டம் வேண்டாமென்று அங்கே போகிறத தவிர்த்து கொள்ளுங்க இங்கே யாராவது தோட்டமோ இல்லையன்னு சொன்னால் வேறு வேறு தொழில்கள் நல்லா உழைக்கிறார்கள் என்றால் இங்கே வாழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்துகிற நிலம் என்னென்றா நீங்கள் எதிர்பார்த்து போகிறது ஒன்று இங்கே வாழ்கிறீங்க இங்கே அம்மா அப்பா நடந்து திரிவீங்க அங்கே இதை அப்படி இப்படி வாழ்வீங்க ஆனால் அங்கே போனதுக்கு பிறகு நீங்கள் வாழ போகிறது வேலை விடுவேன் தனி வாழ்க்கை தனி வாழ்க்கை நீங்கள் அங்கே போய் விவாகரத்து செய்கிறத விட இங்கே உழைப்பு உடல் உழைப்பு மூலமாக வாழ்கிற நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நிறைய வேலைகள் இருக்குது அப்படி வாழ பாருங்கோ என்று என்னுடைய பாடலில் கூட இதை சொல்லி இருக்கிறேன்
நாங்கள் இப்படி சொன்னாலும் நான் சில வழிகளில் அடுத்த வருஷம் வெளிநாட்டில் இருக்கிறதோ தெரியாது ஏன்னா ஒரு நிரந்தரம் இல்லாத நீங்க சொன்ன மாதிரி இங்க அரசாங்கம் தான் அடிப்படையான பிரச்சனை இங்க இருக்கிற அரசியல் பிரச்சனை தான் அதுதான் அது பொருளாதார பிரச்சனை இந்த ரெண்டுமே தீர்க்கப்பட்டா இங்க ஆனா அரசாங்கம் ஒன்று சொல்றதும் புல ஏன்னா அரசாங்கத்தை நிர்ணயிக்கிறது யாரு மக்கள் அதுதான் தமிழ் மக்கள் நிர்ணயிக்கிறாது இல்ல தான் சொல்றது இப்ப வந்து பொதுவா சிங்கள மக்களை தான் பிரச்சனை வந்து நாட்டு பிரச்சனை வந்து தமிழனுக்கு மட்டும் இல்ல சிங்களாக்களுக்கு தான் பொருளாதார பிரச்சனை பொருளாதார பிரச்சனை எல்லாருக்கும் தான் அந்த பிரச்சனையை தீர்க்கப்பட்டால் இங்கே வாழலாம் ஆனால் எப்படி எப்படி நாடு மாறுமெண்டு தெரியாது நாங்களும் ஓட வேண்டி வருதோ தெரியாது இப்போ இந்த காணொலியில் இருந்து விடைபெறுகிறேன் இதுவரை பவனீசன் என்ற இந்த யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்கிற மணி பத்தன் பெல் ஐக்கனை அழுத்தி இணைந்திருங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு காணொலியும் உங்களை வந்து சேரும் வரி தொடர்பான ஒரு காணொலி பவனீசன் குரல் என்ற யூடியூப் சேனலில் போடுவேன் பாருங்கோ